a brief background. Now let's start with uh, our topic for today. That is uh, statistics and probability. Okay, so we're going to start with some basics. Okay, statistics. Kya hota hai? Statistics is basically you know un uh, understanding and working uh, with the data basically. So if you have data, aega, data ko aap, data ke upar aapne kuch calculations karni ho sakti hai. You may have to draw some diagrams using that. You may have to interpret some diagrams. So that's basically what we're going to be doing in this session. Now let's say we got a set of data here. Uh, data can be different types of data. So one type is ungrouped data, right? So let's say I've got a bunch of numbers here like this. So let's say I have, you know, one, two, zero, then one again, then zero again. And I have, let's say another one, and I have two, two, seven, six, seven, and I have a five here, four, one, four, four. Uh, how many ones do I have right now? I've got four ones. Yeah, so one, another one, and another four. And uh, so I've got a bunch of threes as well. And uh, yeah, so let's say this is the data that I have. This is the data set that I have. And I've got a number. A, a number of values here uh, that are written randomly like this. Okay. Now I want to do some calculations on this data. I want to do some calculations on this data. Is my voice lagging for everyone, by the way? Is my voice lagging for everyone? Can you guys hear me? Alisha, Hisham, Manahil, Varisha, Maria, can you guys hear me? Okay, so uh, I think it's fine for most people. Saad, you might want to refresh and that might help. Web pe aksar masla hota hai. If you can log, if you can join from your mobile phone, that might help. Uh, apne phone pe log in kar le, that might be uh, better. Okay, so let's say this is the data that I have. Okay, now I want to do some calculations on these. So there are three main calculations that you need to be aware of. One is finding the mean of uh, finding the mean of a data. Now, if ungrouped data, if it's like this, what does it mean? Simply, what happens? The mean is just sum of all values, sum of all values divided by the number of values. Okay, that's all we have to do. Now, add all values and add them, and divide the number of values by the number of them. Okay. So let's add all of those values up, right? So add 1, 2, 0, 1, 0. So let's add all of them. So 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2. Let me add all of them up. So can somebody confirm this to me as well? When you add all of them up, Maria, refresh and that might help. Try refreshing once. So what do you get when you add all of these numbers up? Anyone? Okay, yes, so I'm getting 58 as well. So this is 58 divided by the number of values. So how many values are here? There are 20 values, okay? So number of values are how many and you count all of There are 20 values in total, you divide by 20, and that will be your mean. It's called average, bhi hai, it's called mean, bhi hai, it's called an arithmetic average. So divide 58 by 20, and that will be your mean. So that's that turns out to be 2.9 here. Okay, 2.9. That's the mean, that's the average. So that's one calculation that you need to, know, need, need to be aware of. That's called the median. Now, median is another type of average. Okay. Median is calculate you order your data in either ascending order ya dis or descending order. Kisi bhi side pe aapne sort kar dena data ko. Theek hai? Sort kar dena hai, arrange kar dena hai usko. Okay? Alright. So let's let's do that. So ascending mein kar dena, descending mein kar dena, it doesn't matter. Kisi bhi order mein aapne arrange kar dena hai. So let's arrange the data first. Okay. So ki zeros kitne aare? 1, 2, 3. Okay. So we've got two zeros. So let's go arrange kar dena. I've got zero. That's zero again. Then I have one, two, three, four, five, five ones. That's one, 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 one. 
Uh, then I have some twos and there are three twos there. So I've got two, two, two. I've got a few threes here. There are two threes in total. That's three and three. I've got some fours, four, 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 four. And I have five, then six, and then seven and seven. So I, I've arranged the data like this. Okay, I'm going to data go arrange it. Welcome, Shivan. So we are trying. We are. We are. We basically have this ungrouped data, right? And its mean calculate. We have done before. Now its median. Look, median calculate. For that, what do we have to do? You have to arrange the data first. Okay, we have arranged the data. When you have arranged the data, you have to look at the data from the middle value. The central value. Okay, what is the value in the center? Now, how do you find the central value? In a data like this, आपने क्या करना है नंबर ऑफ वैल्यूज देखनी है टोटल कितनी है सो एक तो तरीका ये है मैनुअली इसको देख लें दोनों साइड से कट करते जाएं सो एक एक कट करते दोनों साइड पे राइट और फिर आप देख लें मिडिल में क्या रह जाता है ठीक है यू कैन सी व्हाट व्हाट इज लेफ्ट इन द मिडिल मेरे पास दरमियान में ये दो नंबर रह जाते हैं टू एंड थ्री वन दीज टू नंबर लेफ्ट जो मिडिल में आ रहे हैं मेरे पास उनकी मैं क्या करता हूं उनकी एवरेज ले लेता हूं so अच्छा एक तो ये तरीका हो सकता है अब इसमें ना दो केसेस आपके पास होंगे अब लेट्स से मैं स्टेट अपना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें एक और वैल्यू एड कर रहा हूं यहाँ पे सो आई वैल्यूज आई गोट चेंज रेट एंड आई गोट टू एड अनदर वैल्यू हियर अच्छा सो डेटा सेट लाइक दिस ठीक है अब मैं यहां पे एक और नंबर यहां पे ऐड कर रहा हूं सो दैट आई हैव एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज सो मेरे पास ये वैल्यूज है यहां पे ठीक है मैं यहां पे एक और ऐड करता हूं आई हैव लेट्स से अनदर 8 हियर एज़ वेल सो आई गॉट दिस डेटा ठीक है अब व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कैलकुलेट आई वांट टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा इस डेटा को मैंने मीडियन फाइंड करना है हाउ डू आई फाइंड द मीडियन हाउ डू आई फाइंड द मीडियन वालेकुम अस्सलाम अली से How do you find the median? Median के लिए आपको मिडिल वैल्यू चाहिए होती है मिडिल वैल्यू मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगी यू वुड यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस एंड दैट लुक्स लाइक दिस एन प्लस वन ओवर टू एन प्लस वन ओवर टू यू विल से ये वाली जो वैल्यू होगी ना आपके डेटा के अंदर वो आपका मीडियन हुआ करेगी एन प्लस वन ओवर टू एन प्लस वन ओवर टू कितनी वैल्यूज है टोटल I've got 21 values in total. I mean, values can I get count? Karu, I've got 21 values in total. ठीक है. So my n जो होगा that will be 21. तो इसके अंदर इस formula में मैं क्या input करूँगा? I'll be inputting 21. 21 plus 1 over 2. ये मुझे क्या मिलता है? I get 11. 11 is not the median. 11th value जो होगी That will be the median. Eleventh value जो होगी, that will be the median. आप count कर लेंगे अपने data के अंदर और आप देख ले eleventh value क्या आती है. Okay, so one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleventh value is three here. जब भी आपका ये number of values odd होएगा, when the number of values is odd, you get a median like this. एक वैल्यू आपके पास सेंटर में आ जाएगी जो हमारे पास मीडियन हुआ करेगी ठीक है अच्छा अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हो अगर ये ऑड नहीं हो ये इवन हो तब क्या करेंगे लेट्स लुक एट दैट लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज हियर वाज इवन अच्छा सो लेट्स चेंज दिस अब इसको मैं फॉर्मूला मेरा वही रहेगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट स्टिल गोइंग टू बी एन प्लस वन ओवर टू Okay. मैं क्या कह रहा हूं आई एम गोइंग टू गेट रेड ऑफ दिस एट हियर मैंने एट हटा दिया वहां से एंड नाउ द नंबर ऑफ वैल्यूज दर आई हैव इज ट्वेंटी नाउ आई गॉट ट्वेंटी वैल्यूज इन टोटल ये मेरे पास ट्वेंटी वैल्यूज है ठीक है इट्स एन ऑट इट्स एन इवन नंबर नाउ इट्स एन इवन नंबर नाउ द ओनली थिंग दैट गोइंग चेंज इज आप यहां पर जब एन की वैल्यू ट्वेंटी इनपुट करोगे अब n की वैल्यू 20 इनपुट करोगे उस फॉर्मूला के अंदर व्हाट आर यू गोइंग टू गेट यू विल गेट 20 प्लस 1 ओवर 2 एंड दैट गिव्स यू 10.5th वैल्यू 
टेन पॉइंट फिफ्थ वैल्यू अब टेन पॉइंट फिफ्थ वैल्यू क्या होती है ये तो कोई भी वैल्यू नहीं है वैल्यू नंबर तो इंटीजर होना चाहिए तो आप क्या करोगे यू बेसिकली टेक द टेंथ वैल्यू एंड यू टेक द इलेवेंथ वैल्यू एक उससे छोटी वैल्यू एक उससे बड़ी वैल्यू इन दोनों की आप क्या करोगे इनकी आप एवरेज ले लोगे इनकी क्या करोगे इनकी एवरेज ले लोगे सो टेन पॉइंट आप पास डेसेमल आ जाएगा आप क्या करोगे आप टेंथ वैल्यू देखी आपने इलेवेंथ वैल्यू देखी उनकी एवरेज ले ली सो लेट्स काउंट देम नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेंथ वैल्यू इज टू इलेवेंथ वैल्यू इज थ्री टेंथ वैल्यू इज टू इलेवेंथ इज थ्री सो माई मीडियम इज देर फोर गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ दीज टू नंबर टू और थ्री की एवरेज क्या होगी टू प्लस थ्री ओवर टू दैट इज टू पॉइंट फाइव That is how you calculate the median from data like this. तो ये फॉर्मूला आप हर जगह पे यूज कर सकते हो एन प्लस वन ओवर टू एथ वैल्यू जब वो इंटीजियर आ जाएगा तो वही वाले वैल्यू आपने ले लेनी है अगर वो डेसिमल्स में आएगा तो एक उससे बड़ी वैल्यू और एक उससे छोटी वैल्यू इज दिस क्लियर टू एवरी वन एनी इशूज विद दिस एनी इशूज विद दिस Uh, Ali say uh, you basically have to do everything, but there are some topics that are high value. Because number of marks is more. Hote hai, and generally, we have more than this. This group in which we have done topics, they are all high value topics like vectors, transformations, trigonometry, uh, sets, statistics. Uh, so, these are all topics. Mensuration. And then you have everyday maths. So, these topics. Uh, Are generally high value uh, in the paper. Because the number of marks is more, so you should specifically focus on these. But the rest of the topics important in paper two, there is any topic you can skip. All topics you can skip. So there is no such thing as skipping. You can skip some topics. You have to uh, you know all the topics. Waalaikum assalam, Khuzaim. Yes, definitely. Uh, in IGCSE, uh, initial, I'm not very sure about it. I'm not very sure about it. IGCSE का मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सो so, उसका सिलेबस में आपको सिलेबस में देखना होगा कि सिलेबस का पार्ट में पार्ट है वो और उसमें पास पेपर्स में कितना आता है। हैव टू अ लुक एट दैट, ओके? मोस्टली तो सिलेबस इनका सेम है और इसका जो जीसी का और आईजीएसई का बट यू हैव टू जस्ट लुक एट दिलेबस इन केस एज एनी डिफरेंस देर ओके सो दैट्स द मीडियम ओके No, no, Varisha. I was planning to do that, but unfortunately, we would not have enough time to do that. Uh, so we will not be covering that in the group. Okay, statistics or probability? Ka, uh, I was unsure earlier, but there were some students who requested that statistic probability. Karna hai. So we instead, you know, instead of everyday everyday maths, we uh, chose to do this. But we don't have enough time left now to be able to do that as well. Okay. But of course, if you have any questions, you can post them, and uh, I can see, I can answer them. All right. What about the mode here? So that's the third thing that you have to, that you have to know about here. I'm the mean key about clearly. You have median here. What about the mod? Mod is the easiest of all of them. Mod होता क्या है? It's just the most frequent value. Mod क्या होता है? It's just the most frequent value. ठीक है आप बस देख लो कि डेटा के अंदर सबसे ज्यादा फिर रिपीट क्या हो रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू डेटा के अंदर आप देखें आपके पास कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है जीरो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है सो दैट इज गोइंग टू बी योर नो जीरो नहीं वन सॉरी सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है सो दैट इज योर दैट इज योर मॉड दैट इज वन ओके सो मॉड इन दिस केस इज गोइंग टू बी वन Okay. All right. Uh, Maria, this is the way to find the middle value, basically middle value in a data. This is how you look for that. Now, uh, there's a reason for this. Why we add this one, but we can't really go into that detail right now. Uh, basically, you just, sometimes, sometimes you can use n over two, or sometimes you can use n plus two over two. Be used, sometimes. Some of you might have learned that way, but. Uh, this thing, this one formula basically works everywhere. Up, every place you use it. So, 
अब इसकी लॉजिक जो है अनफॉर्चुनेटली यूजिंग हेयर एन प्लस वन ओवर टू आप करेंगे आपको मिडिल वैल्यू मिल जाया करेगी मिडिल वैल्यू कौन सी है या तो वो डेसिमल्स में आएगी इस तरह से आप उनके साइड वाली दोनों वैल्यू ले लोगे अगर वो इंटीजर आ जाएगा आप उसी को कंसिडर कर लोगे अच्छा नाउ दिस इज वैपन्स वेन यू हैव अनग्रुप डेटा राइट अनग्रुप डेटा के अंदर मोस्टली आपको इस तरह की चीजें करनी होती है इससे बहुत ज्यादा और कॉम्प्लिकेशन नहीं होती ठीक है आपसे आउटलायर का भी पूछ लेता है कोई आपके पास डेटा जो बाकी सारी वैल्यू से बिल्कुल ही ऑफ है बिल्कुल उसका ज्यादा डिस्टेंस है उसका वो कभी पूछ सकता है लेकिन ज्यादातर जो आपके पास आता है दैट इज ग्रुप डेटा सो हाउ इज ग्रुप डेटा लुक लाइक नाउ लेट मी शो दिस टू यू अगर इसी डेटा को अगर हम ग्रुप कर लेना दिस इज वॉट बेसिक इट लुक्स लाइक सो ये बेसिक एक पांच पेपर का क्वेश्चन है और इसमें ये डेटा दिया हुआ था जिसको मैंने आपको अनग्रुप करके दिखाया बट दिस इज अ वे टू ग्रुप डेटा अब आपके पास ये डेटा है फॉर द नंबर ऑफ पेट्स दैट डिफरेंट फैमिलीज इन दिस सैंपल दे ओन द नंबर ऑफ फैमिली द नंबर ऑफ पेट्स दैट डिफरेंट फैमिलीज ओन तो फॉर एग्जांपल दैट वेरिएबल यहां पे क्या है रिमेंबर द वेरिएबल इज दिस द नंबर ऑफ पेट्स दैट इज द वेरिएबल राइट सो लेट्स कॉल दिस x नंबर ऑफ फैमिलीज फॉर एग्जांपल जीरो पेट्स कितनी फैमिलीज के पास है Two families ke baad. So two fa- two families in our sample they don't have any pets. So that's your frequency. Number of times something is repeated. Abhi data ke andar dekhe niche zero is repeated two times. So, humne ungrouped form likhi thi yahan pe. We had two zeros here. One zero here and another zero here. Na? So that is shown like this in this group data. Isi tarah se aapke pas pe yahan par aa rahe one and five. One is being repeated five times. ठीक है अब डेटा के अंदर देखें अनग्रुप फॉर्मूस की देखें वर आर यू गेटिंग हियर वन टू थ्री सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव एंड वॉट फाइव वन हियर इसी डेटा को अगर मैं ग्रुप करके लिख दू दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक वन मैंने लिख दिया राधर दिन राइटिंग वन फाइव टाइम्स आई कैन जस्ट से वन की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज फाइव This is called group data. इसको हम कहते हैं group data. ठीक है अब group data को use करके भी you should know how to find the mean, how to find the median, and how to find the mod. Okay? अच्छा अब यहां पर हमारे पास एक तो ये वेरिएबल है जो ऊपर नजर आ रहे हैं एंड यहां बीस फ्रीक्वेंसी ठीक है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कितनी फैमिली उतने पेट्स ओन कर दू अब फॉर इंस्टेंस फाइव पेट्स जो है कितनी फैमिली के पास है There's only one family that has five pets, and so on for the rest of them. Now, if we have group data like this, how do you find the mean? How do you find the median and the mod from a data like this? Is the mean how to find? Okay, so the mean find. Okay, now we have a formula. Okay, formula for group data. Formula for the mean is sigma f x divided by sigma f. Now, what is the sigma mean? Sigma means the sum of all f x. Now, what is the formula for the mean? भी पढ़ सकते हो सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ अच्छा अब ये एफ क्या है एफ इज द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम समथिंग इज बीइंग रिपीटेड एंड एक्स इज द वेरिएबल वेरिएबल की वैल्यू क्या है फॉर एग्जांपल जीरो वन टू थ्री एंड सो वन ओके मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ा करेगा We'll have to add another row to the form, to to the table. कभी row होगी कभी table होगी depending on how your table is formulated. आपके पास एक variable की values हुआ करेंगी एक बस एक बस frequency होगी. आपने क्या करना है एक row add कर लेनी है इसके अंदर. That's f x. ठीक है f x. अब आप देखें ये वही चीज जो हम पहले कर रहे थे. जब हम सारी values को add कर रहे थे वहाँ पे. We actually go back here. अब देखिए वन फॉर इंस्टेंस हम कितना फॉर ऐड कर रहे थे वन हम फाइव टाइम्स ऐड कर रहे थे बिकॉज दे वर फाइव वन इन आर डेटा दे वर फाइव वन इन आर डेटा हम उनको फाइव टाइम्स ऐड कर रहे थे तो यहां पे हम क्या करेंगे हम वन को फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द सेम इफेक्ट राइट सो बेसिकली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई एफ एंड एक्स तो जीरो टाइम्स टू दट इज जीरो वन फाइव टाइम्स रिपीट हो रहा है वन इंटू फाइव दट गिवस एस फाइव कितना फर रिपीट हो रहा है टू इज रिपीटिंग थ्री टाइम्स टू इंटू थ्री दैट गिवस अस सिक्स थ्री टाइम्स टू दैट अगेन इज सिक्स 
Four times four is sixteen. Five times one is five. Six times one is six. And then seven times two is fourteen. So I did what? I just multiplied the variable and the frequency. Okay. Now what will we do? I will add all of them. If I add all of them up, if I add both of those numbers up, one to frequencies to add. सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करें यहाँ पे कितना बनता है? I get twenty here, right? So ten and six, yeah. So that's twenty. This is my sigma f. This is the sum of all frequencies. This is my sigma f. And if I add all of these numbers, जो f x है हमारे पास, इनको ऐड करता हूँ, मेरे पास क्या आता है? I get fifty eight from there. यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है? Fifty eight. And this is my sigma f x okay now i just need to input values in the formula sigma f x that is 58 divided by 20 and that gives me 2.9 that gives me 2.9 and that is the same mean that i found earlier when the data was ungrouped to aapne dekha wohi ungrouped mein jo value mere paas mean ki aa rahi thi usi data ko agar main group karke likh do agar main is tarah se group karke likh do data ko I can also find the mean from this, but I have to use this formula for that. Now, sigma f x divided by sigma f, I get the same value of the mean from here as well. Is this clear to everyone? Any issues with this? Any issues with this? Okay, good. Now, that's the mean, right? How do you find the median? Again, we could we use the same concept here for that as well. Let's find the median now. जो हमने पहले यूज किया मीडियन कैसे आएगा मीडियन इज गोइंग टू बी एन प्लस वन ओवर टू एथ वैल्यू ये वाली वैल्यू इज गोइंग टू बी योर मीडियन ठीक है अब कैसे निकाले हमारे पास टोटल कितने वैल्यूज हैं गॉट ट्वेंटी वैल्यूज इन टोटल ऑल राइट आई से ट्वेंटी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एंड दैट गिवस मी टेन पॉइंट फिफ्थ वैल्यू अब टेन पॉइंट फिफ्थ वैल्यू तो कोई भी नहीं होती सो वट डू आई डू आई टेक द टेंथ वैल्यू And I take the eleventh value. ठीक है मुझे ये दो values चाहिए tenth value and the eleventh value. How do I check? The, how do I find out कि कौन सी value अब होगी tenth value? I start counting from the left here. Frequency से यहाँ से count करना शुरू कर देंगे. Remember ये data किस तरह का लग रहा है? Zero is being repeated two times. दो zeros आ गए. One is being repeated five times. अच्छा पहले दो zeros थे. I have Five ones, so total seven numbers. यहाँ तक हो गए हैं अभी तक. I have three twos after that. I have three twos after that. यानी के eighth number भी two होएगा, ninth भी two होएगा, tenth भी two होगा. The tenth number is basically this two. Tenth number is two. Okay. This tenth number is two for me. Okay. अच्छा. उसके बाद जो eleventh number होएगा, देखें पहले यहाँ के पास ten numbers तो हो गए हैं. Eleventh number यहां पर आएगा इलेवेंथ नंबर भी है ट्वेल्थ भी ये है दैट्स माय थ्री हियर सो दैट्स थ्री इलेवेंथ नंबर इज गोइंग टू बी थ्री दिस वैल्यू इज थ्री सो मीडियन देयरफॉर इज गोइंग टू बी टू प्लस थ्री ओवर टू एंड दैट इज टू पॉइंट फाइव ठीक है वी कैन वी कैन नॉट ओन टू पॉइंट फाइव बेट्स जस्ट एज वी कैन नॉट ओन टू पॉइंट राइट This is just an average of all those numbers. And sabki average karenge. It's it's not necessary that you get an integer, and that's fine. It doesn't matter. Ah, ab ye sirf average bata rahe hain saare numbers ki. ठीक है कि almost इतने आपके पास याद हैं. Yeah, so that's that's one way to think about it. What what Intel said. Ah, but anyway, okay. अब देखिए यहाँ पे बहुत confusion आती है कि tenth value कैसे निकालनी है. And eleventh value कैसे निकालनी है? You basically think of it like this. Think of it like this. ये zeros दो दो फाइव रिपीट हो रहे हैं. So you can say this is two zeros like this. One कितने फाइव रिपीट हो रहे हैं? Five times. So one, 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 one. So देखिए seven ones, seven तक यहाँ पर आ गए. You have three twos after that. आपके रिपीट हो रहे हैं थ्री टाइम्स टू 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 यू हैव 
and so on. This is what the data look like, looks like actually. This now they can 10th value kya banti hai? Or 11th value kya banti hai? Ye. You take the mean of both of them. Right? You can have heard the first thing, lick me suck there. Had up kebas aksar yape hundreds may or tens may numbers othe. So you cannot actually write this like this always. So that's why this, this is important to be able to think like this. Okay, up now they can get two plus five. क्या मतलब है सेवन नंबर राइट सो अगेन यहां पर आप सिंपली क्या करोगे यहां पे आप सिर्फ देखोगे किस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ओके सो वन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है दैट इज फाइव सो दैट इज योर मॉड योर मॉड इज नॉट गोइंग टू बी फाइव मॉड विल नॉट बी फाइव फाइव इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन मीन मीडियन मॉड जो है ना वो सारे नंबर आपके होंगे इस वेरिएबल में से कुछ इन वेरिएबल में इसके दरमियान में कोई वैल्यूज आ रही होगी ठीक है फ्रीक्वेंसीज में से नहीं आ रही मीडियम भी किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू होगी और मतलब उसी की रेंज में आ रही होगी और मॉड भी वहीं में से वहीं में से कोई नंबर आ रहा होगा ठीक है फ्रीक्वेंसी का नंबर नहीं होगा ऑल राइट तो दिस इज हाउ यू फाइंड द मीन द मॉड एंड द मीडियम फ्रॉम ग्रुप डेटा लाइक दिस एनी कंफ्यूजन ऑन दिस ना एनी प्रॉब्लम विद दिस Now let's look at let me be the median. Okay. Uh, so how do you find the median? Remember, median. Clearly, we have said that we will be using this formula. That's n plus one over twoth value. How many values do we have in total? Twenty is the frequency. This is the frequency twenty. So we say twenty plus one over two. That gives me ten point five. Ten point fifth value. Me just need. Ten point fifth value. ओके अब टेन पॉइंट फिफ्थ वैल्यू तो कोई भी नहीं होती है तो मुझे दो वैल्यूज देखनी पड़ेंगी उसके आस उसके साइड्स वाली एक नीचे एक ऊपर दैट्स टेंथ एंड इलेवेंथ वैल्यूज सो आई गो टू द टेबल एंड आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट आई गॉट टू हियर एंड फाइव वन यहां तक मेरे पास टोटल कितने हो गए टू प्लस फाइव गॉट सेवन नंबर आई है Tenth number here. Tenth number is going to be a two. Therefore, उसके बाद next two जो हैं two values वो threes हैं. So I've got eleventh number here. So tenth number is two. Eleventh number is three. You just take average of both of them. Okay. All right. Good. Mean is the average. Yes. ये सारी average ही कहते हैं. इनको mean भी average है, mod भी average है, median भी average है. These are different ways of फाइंडिंग दी एवरेज एक मीन आप निकाल सकते हो एक मॉड निकाल सकते हो एक आप इस तरह से मीडियम निकाल सकते हो यस वजह यस मीन मॉड मीडियम ये सारे सेम हो आप ग्रुप से करो या अन ग्रुप से करो इफ यू ग्रुप डेटा लाइक लुक्स लाइक दिस दोनों से सेम वैल्यूज आएंगे बिकॉज दे बोथ द सेम डेटा सेट्स उसी डेटा से मैंने ये उसी डेटा को मैंने ग्रुप कर लिया उसी डेटा को मैंने यहां पर ग्रुप किया है so the results are of course going to be the same for all of them okay all right acha let's look at a bar chart ab ab dekhte hain hamare paas so different hame diagrams banani hoti hai yahan pe wo kya kya ho sakte so we got bar chart we got histograms we got uh we got uh cumulative frequency curves and we have uh, pie charts we have uh yeah so that's that's pretty much all that we have to be able to draw so yahan pe dekhte hain is tarah ke data ko use karke that we have drawn here that we have here is tarah ke data se aap se wo kya kya pooch sakta hai okay so let me use the same table here for drawing a bar chart for instance
All right. Acha. It's okay, Vajahad. You, you guys have done all of that already in the last few years. So it's just a revision. So I'm sure you, you will be able to do it. So this is the data that they, this is the data that we have. Now let's say they ask us to draw a bar chart using this data. Bar chart me up kipas kya hota hai. You got two axes. Grid ke upar aapne draw karna I'm going to draw it rough here because uh, it's going to take time uh, finding the grid right now. Agpas do axes hoenge, x axis and y axis. On the x axis, we've got the variable. Jo bhi aapka variable hoga, wo x axis kya hai hoega? So that's the number of pets here. Jo bhi aapka frequency hoga aapki, wo y axis pe aari hoga. So our frequency is, frequency is the number of families here. That's going to come on the y axis here. And we're drawing a bar chart here, by the way. Now, there is no frequency density ka koi concept here. In the bar chart, we have directly the values plot the values. Directly the values plot the values. Okay? Uh, I am just going to uh, take uh, a one minute break or two minutes break here. There is a zan going on here. Uh, we also want to be quick because Maghari will time. Nikal so I'm going to take a one minute break. In the meantime, I'm just going to plot some values here. Uske baad main explain karta hu. All right. So what you're going to do is, you x axis ke upar wo variable rakh lena hai. hai? Jo bhi aapke variable tha. Got number of pets here. Y axis ke upar jo bhi aapke frequency hogi, wo as it is wahan par aajayegi. Bar chart ke andar, aapke pas frequency directly aajati hai. Okay, bar chart ke upar, y axis ke upar, you've got frequency directly. You don't have to have frequency density here. Okay, Achha. frequency directly aapke pas yahan par aajayegi. And there are some other points to note here. Bar charts ki width equal on each other. Right? So bars should have equal widths. Okay, and ki widths 
कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड दे शुड ऑल्सो हैव गैप्स बिटवीन दम और गैप्स भी इक्वल होने चाहिए शुड हैव इक्वल गैप्स बिटवीन दम All right. So just like I'm drawing here, rectangles are just being made. Here, their widths are almost equal. Their gaps are equal. Okay. Yes, essential. Now, the width exactly how much will be? That's on you. It doesn't matter. Width here is not representing anything. So it doesn't matter what exact width you take here. But whatever you take, it should be equal. Okay. Just be careful about that. So let me just complete this now. So, आपने बस वो हाइट उसके हिसाब से देख लेनी है कितनी हाइट बननी चाहिए रीडिंग द टेबल सो फोर के ऊपर फोर आ रहा है फाइव पे आई गॉड वन हियर एंड देन सिक्स पे आई गॉड वन अगेन एंड देन ऑन सेवन आई गॉड टू अगेन ठीक है आप ही अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो गए ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट हियर ठीक है आप अपने ग्राफ पेपर पे करोगे तो इट्स गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट फॉर यू बट दिस इज व्हाट यू शुड बी यू नो केयरफुल अबाउट इक्वल विट्स इक्वल विट्स एंड इक्वल ग्राफ्स सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बार चार्ट ओके सो दैट्स हाउ यू ड्रॉ बार चार्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर अब नीचे तो अपने नंबर्स लिखे हुए ना यहां पर दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस जीरो भी अगर आपके पास होगा ना आप जीरो को यहां पर कॉर्नर पर नहीं लिखा करोगे जीरो को आप यहां पर कॉर्नर पे नहीं लिखा करोगे फॉर अ बार चार्ट बार चार्ट में जीरो की भी इस तरह से अलग बार इस तरह से होगी और बार्स हमेशा उनका जो मिडिल पॉइंट होएगा ना दैट विल बी हियर मिडिल पॉइंट के ऊपर आपका नंबर लिखा होएगा राइट तो टू जो लिखा हुआ है इसके दोनों साइड्स पे कुछ पार्ट यहां पे राइट पे कुछ पार्ट लेफ्ट पे बार का इस तरह से आपकी बार्स बनेंगे इस तरह 5 फिर फॉर इंस्टेंस 5 के कुछ पार्ट राइट पे कुछ पार्ट लेफ्ट लेफ्ट पे तो नंबर लिखा होएगा दैट विल बी राइट इन द मिडिल ओके so this is how it's going to look like so aap ye graph paper pe karoge to it should not be very difficult aapko wo gaps all automatically equal ho jayenge aapke just be careful about the scale usne y axis ka aapko scale bhi bataya hota hai khud se uh, in most cases aapne bas wo scale use karna hai okay so that's how you draw a bar chart okay acha ab iske baad hamare paas jo main ek do cheeze aati hai na so ye to pie chart hai i hope you'll be able to do uh, do the pie chart yourself theek hai usme koi is tarah ke issues nahi aate aap pie chart mein sirf kya karna hota hai aapko angles calculate kar lene hote hain pehle ki angles sabke kya hoenge theek hai so let me actually show that to you very quickly angles aap kis tarah se calculate karoge so let's say i have i've got some data here uh, i'm going to just draw some random data here i've got some values of x here So let's do it very quickly. So I've got some values of x. Normally, the pie chart will be na, बहुत ज़्यादा values नहीं होंगी. It it will only be three four values. Ah, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी. So let's say you've got x here and you've got frequency here. You've got some variable. I don't know what. So let's say ah, अगर पसंद है कुछ और भी हो सकता है. Let's say num digital letters भी हो सकते हैं. कुछ text हो सकता है. Let's say a b c d. There are four different groups. इनके डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं सो लेट्स से गॉड 30 हियर यू गॉड 15 हियर यू गॉड 20 हियर एंड यू गॉड 40 हियर ठीक है ये वैल्यूज हैं आपके पास इनको यूज करके यू हैव टू ड्रॉ यू हैव टू ड्रॉ अ अ पाई चार्ट फॉर दिस इसका आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना है अच्छा पाई चार्ट के लिए क्या करना होगा आपको यू विल हैव टू फाइंड परसेंटेजेस फर्स्ट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी होगी अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं या एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट एंगल डायरेक्टली एंगल पाई चार्ट से कैसे कैलकुलेट करेंगे सो एंगल जो होगा ना दैट विल बी लाइक दिस आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है जो भी आपकी फॉर एग्जाम्पल हम एक ही बात करें ए की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज थर्टी जो भी आपकी वो फ्रीक्वेंसी होगी पर्टिकुलर डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी सम ऑफ ऑल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से टोटल देखें क्या होता है यहां पे फोर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्सटी सिक्सटी प्लस थर्टी नाइनटी नाइनटी एंड वन ऑफ फाइव सो दैट्स वन ऑफ फाइव ईयर अच्छा टोटल मेरे पास वन ऑफ फाइव आता है यहाँ पे तो मेरे पास ये जो फ्रीक्वेंसी 
over sum of frequency into 360 degrees, this is going to give me the angle. So for instance, if I will do it for A here, I will say 30 divided by 105 into 360 degrees. Why? Because 360 degrees is a circle angle. A circle angle is 360 degrees. हमने देखने उसकी कितना पर कितनी रेशो उसकी a से रिप्रेजेंट होनी चाहिए तो हम देख लेंगे 30 आउट ऑफ 105 कितना है तो 360 में से वो कितना होना चाहिए राइट वी जस्ट कैलकुलेट दिस फ्रॉम आवर कैलकुलेटर वी विल गेट दिस एंगल हियर ठीक है सो यू आर टेलिंग मी दिस इज 102.8 सो यू कैन से इट्स ऑलमोस्ट 103 डिग्रीज ठीक है यू डू द सेम फॉर द रेस्ट ऑफ देम ठीक है सो b का फॉर इंस्टेंस मेरे पास आ जाएगा अगर ये 15 है so that should be around 51 degrees, right? 20 pe kya 20 divided by 105 into 360. That will be 60, 69 degrees almost. And then 40 will be about 137 degrees. ओके ये आपके पास एंगल्स आ गए आपको सिर्फ एक सर्कल ड्रा कर लेना है ठीक है एक सर्कल ड्रा करेंगे अक्सर उसने ना एक दो उसमें वैल्यूज ऑलरेडी बताई भी होती हैं आपको उसने थोड़ा सा पार्ट ड्रा किया होता है बाकी आपको ड्रा करना होता है बट इन एनी इन एनी केस यू कैन ड्रा इट लाइक दिस आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है कहीं पे भी कहीं से भी स्टार्ट कर दें इट डजंट मैटर सो लेट्स से आई हैव दिस हॉरिजॉन्टल लाइन अब इससे एंगल्स मेजर करना शुरू कर दें ठीक है पहला एंगल आपके पास 103 है यहाँ पे प्रोटेक्टर रखें, मानो थ्री मायर कर लें। इट मेल लुक समथिंग लाइक दिस। उस पे ये आपके एंगल यहाँ पे आ जाए। ओके समथिंग आपन दिस। सो यू कैन यू माइट गेट समथिंग लाइक दिस वैसे। हमने पहला एंगल मायर किया। दिस इज़ वन और थ्री डिग्रीज़। लेट मी राइट दैट देर। ये आपने ये मायर कर लिया। उसके बाद आप Okay, and you'll start measuring the angle from here. Yeah, so our angle may occur. Okay, next one. Next is 51. 51 angle may occur. It's this side, say so that may come somewhere around here. Which way can either a jaga 51 jab up my ear. Okay, okay, then you marry the next one that's 69. 69 may come somewhere here, and that completes your pie chart. Okay, up up angles mentioned. Okay, this is your 51 degrees. This is uh, 69 degrees. This is 137 degrees. And you label this appropriately. This is A, this is B, this is C, this is D. Okay, so that's your pie chart. Uh, okay, that, that's generally very easy. Histogram ke upar aate, because that is where you have to do some work. Now, histogram se pehle, humare, hume idea hona chahiye, is tarha ke data sets ka, jaha pe we have some it is a group data set, hai, but now we have some intervals in the data. We have some intervals in the data. Now, for instance, uh, let me just copy a uh, question here. Okay. Find one. All right. Let's use this one. So I'm just going to copy this question. अब इसमें हमने कुछ चीजें देखनी है क्रिस्टोग्राम कैसे ड्रा करना है और इसमें मीन की कैलकुलेशंस, मॉड की कैलकुलेशंस, मीडियम की कैलकुलेशंस इस केस में क्या करनी है? There's one type of data when we have some intervals like this now. So it will just be posted here in a minute. Uh, Inshal, we will do. We'll be doing. We will be doing practice questions tomorrow, Inshallah. Kal ham kuspe kuch practice questions aur karenge. Aaj ham mese kuch sirf concepts cover karna chaha raha hu. Jo main concepts hain. Kal ham ispe practice questions karenge, and we will get some variations there, uh, like the ones that you are saying. Okay. All right. Let's say you got a data like this now. Ab is data ko use karke. What you want to do is you want to draw a histogram. Histogram ke andar kuch cheez hai important hoti hai. Again, you have to be able to understand your data well here as well. For instance, 
यहां पर जो टाइम है दैट इज वेरिएबल ठीक है अब टाइम्स की आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है यू हैव इंटरवल्स ऑफ टाइम जीरो से टेन के दरमियान में दे वर ट्वेंटी एट पीपल ओके अच्छा पढ़ लेते हैं क्या कहा है Uh, so this shows some information about the times taken by a group, group of students who travel to school one day. Okay, school जाने के उनका time taken आपको दिया हुआ है. So zero से ten minutes के दरमियान में twenty eight students को time लगता है, right? Similarly, fifty two students they take between twenty to thirty minutes to reach school and so on for the rest of them. Okay, ये हमारे पास data दिया हुआ है. अब ये exact data नहीं है. ये हमारे पास grouped form में इस तरह से data है कि हमें actual values नहीं पता. कि zero to ten के दरमियान में actual value क्या है? Twenty eight क्या सारी की सारी वैल्यूज uh, जो हैं वो फाइव आ रही हैं कि सारी की सारी फोर हैं या कुछ जो है वन है कुछ थ्री है कुछ फाइव है हाउ वॉट एग्जैक्टली इज द डेटा वी डोंट नो अबाउट दैट लेकिन ये हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म डेटा की आ रही है अब इसमें से एक तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करने का कहेगा ठीक है लेट्स डू दो फर्स्ट हम इंस्टोग्राम पे आते हैं पहले पहले हम उन्हीं की बात करते हैं चले हमारे पास मीन कैसे कैलकुलेट करना है इसका मीडियम कैसे करना है और मॉड कैसे करना है अच्छा इस तरह के डेटा का मीन जो है ना आप एस्टिमेट कर सकते हो यू कैन नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज यू नो एज ए टोल्ड यू इसने आपको बताया ना जीरो से टेन के दरमियान में ट्वेंटी एट वैल्यूज है अब हो सकता है टेन ट्वेंटी एट के ट्वेंटी एट वैल्यूज अंदर टेन हो सारे के सारे टेन दो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना ये भी हो सकता है कि सारे के सारे वन हो राइट वी डोंट नो दैट वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन यहां पे एस्टिमेट करते हैं मीन और उस मीन को एस्टिमेट करने का तरीका क्या है हम इस इंटरवल की मिड वैल्यू ले लेते हैं हर इंटरवल की मिड वैल्यू ले लेते हैं ओके तो नाउ आर वेरिएबल इज गोइंग टू बी दिस हम यहां पे एक्स रखेंगे ऊपर और हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे इन सारे इंटरवल्स की मिड वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं मिड वैल्यू इज दस गोइंग टू बी लोअर लिमिट इसको मैं कह देता हूं लोअर लिमिट इज एल प्लस दी अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू उनकी एवरेज ले लेनी है उनकी मिड वैल्यू राइट सो फॉर एग्जाम्पल प्लस जीरो these are the midpoints okay the rest of the process for finding the mean is exactly the same the mean formula is still the same that is sigma fx divided by sigma f ab yahan pe aapne x to nikal liya isme jab us group data is tarah ka hoga jahan pe intervals aa rahe honge ab kya karna padega pehle inke mid values nikalenge like like what how we did it here then we have the frequencies given frequencies already given hai isko hum f se represent kar lete hain we add another row to the table That's fx. fx row हम इसके अंदर एड कर लेंगे fx एक्स में क्या होगा फिर से फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई एक्स बट एक्स नाउ इज द मिड पॉइंट राइट तो राइट दो नंबर is 810 and then uh acha yahan pe m ki value mere paas nahi hai let's assume for now acha isse yahan pe di hui hai to main aapko correct value hi bata deta hu so this is 0.2 0.2 and 90 acha this exact value is actually 18 क्या किया सारे एफ एक्स कैलकुलेट कर लिए I add all the frequencies up. In sorry, frequencies. Go add. Kare. Twenty-eight plus forty plus fifty-two. Instead, we'll come to that. Abi, abi. Kile, just believe it is what it is. Ham uspe me aata hu abi. 
अभी के लिए लेट्स अज्यूम दैट्स दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन अभी हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं ना लेट्स जस्ट यू नो अज्यूम इट इज ऑलरेडी नोन टू अस एट दिस पॉइंट अच्छा सो व्हाट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज 28 प्लस 40 प्लस 52 प्लस 18 प्लस 12 ओके सो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 150 मेरे पास यहां पर डिनोमिनेटर आ गया 50. व्हाट अबाउट सिग्मा एफ एक्स सो दिस माय सिग्मा एफ रिमेंबर दिस इज सिग्मा एफ नीचे वाले नंबर्स को ऐड करें क्या आता है नीचे वाले सारे नंबर्स को ऐड करें 140 फोर्टी प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस थर्टीन हंड्रेड प्लस एट टेन प्लस वन जीरो एट जीरो दैट इज थ्री नाइन थ्री जीरो फॉर मी Three nine three zero. It's the sum of all of these numbers, and this is my sigma f x. ये मेरे पास ऊपर आ जाएगा वहाँ पे numerator. That's three nine three zero, and that's going to give me the mean. Yes, three nine three zero divided by fifty. That is seventy eight point six. So an estimate for the mean that I'm getting here is seventy eight point six. Is that correct? Three nine three zero divided by one fifty. Sorry. So that was one fifty. Something happened there. So this is one fifty. Sorry. So that is uh, yeah. So twenty six point two. So that's twenty six point two. So this is twenty six point two. Right. So I had seventy eight. I had. I just looked at the data. Data. I mean, I just seventy eight. Because here, 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 So that looked unlikely. So that basically gave me a hint that अच्छा यहाँ पे कुछ गलत लग रहे. So then I went back and checked that. So you can also you know look at uh, your data a bit sensibly like this. कि आपका answer की sense भी बन रही है कि नहीं बन रही. So मेरे 78 यहाँ पे sense नहीं बन रही थी because बहुत ही high value आ रही थी. So that's why I thought I should retake. And yeah, so that's 26.2. Very good. That's how we calculate the mean. This is an estimate for the mean because हमें exact values नहीं पता. हमें एक्ट वैल्यूज नहीं पता हमें सिर्फ ये इंटरवल्स पता है सो इसको हम एस्टिमेट कहते हैं हमारे मीन का दिस इज व्हाट एन एस्टिमेट फॉर द मीन ओके हाउ डू यू फाइंड द मीडियन फॉर फ्रॉम दिस अच्छा अब इसका ना मीडियन कभी आपसे वो नहीं पूछेगा आपसे वो पूछेगा इस तरह पूछेगा एक तो हमारा मीन हो गया ये फिर आपसे पूछेगा द क्लास और द इंटरवल द इंटरवल इन विच The median lies, right? Because again, हम exact value median को तो नहीं find कर सकते ना, तो हम सिर्फ interval बता सकते हैं किस interval के अंदर median आता है, ठीक है? तो उसका वही तरीका है, one fifty plus one over two. What do you get from that? One fifty one divided by two. That is seventy five point fifth value. अब सेवेंटी फाइव पॉइंट फिफ्थ वैल्यू तो कोई भी नहीं होती हम देख लेंगे सेवेंटी फिफ्थ वैल्यू और सेवेंटी सिक्स वैल्यू ये कहां पर आ रही है नॉर्मली एक ही क्लास के अंदर आ रही होंगी आप चेक कर लें सो ट्वेंटी वाले इंटरवल के अंदर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ रही होंगी सो इसे ट्वेंटी टू थर्टी This is the interval in which the median lies. Okay, is this okay to everyone? Twenty or thirty value interval के अंदर हमारे पास median आता है. इसी तरह से आपसे वो पूछेगा model class or the interval in which the mod lies. You know, so tell about that. This ki bhi highest frequency hai, right? So again, that's the simplest. This bhi class ki highest frequency hai. That will be the model class. So highest frequency is this one. Fifty-two is not the model class. Fifty-two is not the mod. The model class is twenty to thirty. If you write fifty-two, you will get there. That is not your. That is not going to earn you marks. Ham time is the variable. Ham time ki baat kare. Frequency to nahi batani hai aapko wahan pe. So twenty to thirty. This is the class in which the mod lies. This is the model class, in fact. It's not necessarily in which the mod lies. It's called the model class. ये model class है. इस class की frequency सबसे ज़्यादा है. इस class की frequency सबसे ज़्यादा है. Okay. So that's how you may be asked to find the mean, median, and mod of these values. अच्छा. अब हम आते हैं Instagram के ऊपर. 
एक हमने कैलकुलेशन देखने कैलकुलेशन कैसे होंगी हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम के लिए दिस समथिंग दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दैट यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हुआ करेगी नॉट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है इट्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्लास विथ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्लास विथ दैट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ओके अच्छा क्लास विथ क्या है क्लास विथ इज बेसिकली Sorry, my writing is going worse every day. But let me write again. So, class width is equal to the upper limit minus the lower limit. उन दोनों का difference calculate कर लेना आपने. That will be your class width. For example, ten minus zero. That's ten. इसके class width ten है. And similarly for the rest of it. ओके वजाहत यस इट इज करेक्ट बट इट्स नॉट कंप्लीट इट्स इनकंप्लीट बाकी हमने कंप्लीट करना है उसने कुछ पार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है आपने उसको कंप्लीट करना है यस क्लास विथ टाइम की ही यस टाइम की क्लास विथ उसकी हम क्लास विथ निकालेंगे क्लास विथ कैसे निकालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो टेन माइनस जीरो पहली क्लास की क्लास विथ कितनी है टेन दूसरी की ट्वेंटी माइनस टेन टेन अगेन 30 माइनस टू ट्वेंटी दैट्स अगेन 10, 60 माइनस थर्टी दैट इज थर्टी वन ट्वेंटी माइनस सिक्सटी दैट इज सिक्सटी दीज आर आर क्लास विथ ओके वजहत इट्स नॉट फ्रीक्वेंसी राइट सो दैट्स वाय दैट्स वॉट आई टेलिंग यू दिस इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम में Y एक्सिस के ऊपर हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है ओके अब जब भी इंस्टाग्राम बनाना होगा आप पहला काम क्या करोगे आप क्लास फिट फाइन कर लोगे क्लास फिट इस तरह से आप लिख लोगे टेबल के अंदर इंक्लूड कर लोगे डन विद दैट यू एड अनदर रूट इन टेबल एंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई द क्लास फिट जो हमने यहाँ पे राइट साइड पे फॉर्मूला लिखा है ट्वेंटी एट ओवर टेन दैट टू पॉइंट एट 40 over 10, that's 4. 52 over 10, that's 5.2. 18 over 30, that is 0.6. And then m over 60, we don't know that. Ye m over 60 is yes, sir. This guy m over 60 like that. But this part has been already drawn here. Okay. 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 Uh, in fact, most of most of the time, you have to draw complete histogram yourself. But how is it drawn? आपने वो सारी values जो ऊपर लिखी हुई थी वो आपने लिख दी यहाँ पे उसने आपको वो बताएगा scale का use करना अगर आपने खुद से बनाना हो time आ गया x axis के ऊपर y axis के ऊपर frequency density आ गई है सबसे पहले देखते हैं zero से लेकर ten तक zero से ten तक जो आपकी height होनी चाहिए bar की that is two point eight ठीक है 2.8 के ऊपर हमने ये एक बार बना दिया दैट लुक्स लाइक दिस 2.8 के ऊपर ये वर्टिक ए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए और इसको कंप्लीट कर दिया इस तरह से ओके तो ये पार्ट में आपका ये हो गया अच्छा उसके बाद 10 टू 20 देखिए उसने आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ है इसकी हाइट 4 है हमारे पास 4 ही आ रही थी इसकी हाइट राइट वी हैव कंफर्मड दैट एज वेल देन वी हैव 5.2 ओके, okay. 20 से 30 तक हाइट 5.2 पॉइंट टू होनी चाहिए जिसने ऑलरेडी देखे आपको बना के दिया हुआ है राइट, right. 30 से 60 तक हाइट कितनी होनी चाहिए 0.6 होनी चाहिए लेट्स ड्रॉ दैट वो पार्ट नहीं है ड्रॉन तो 30 से 60 तक 0.6 हाइट ड्रॉ कर लेते हैं लेट्स डू दैट दैट लुक्स लाइक दिस ओके ऑलमोस्ट लाइक दिस ये आपका ये पॉइंट बन गया एंड देन फाइनली जो लास्ट बार है उस वो उसने ऑलरेडी आपको खुद से ड्रॉ करके दी हुई है उसने क्या ड्रॉ किया हुआ है 
उसने ड्रॉ करके क्या दिया हुआ है आपको उसकी हाइट कितनी आ रही है हाइट ऑफ दिस बार इज जीरो पॉइंट टू ठीक है आपके पास क्या आ रहा था आपके पास एम ओवर सिक्सटी आ रहा था तो खुद से अरेज हो जाता है कम रीजन एम ओवर सिक्सटी आ रहा था ऊपर आप क्या करो एम ओवर सिक्सटी को एक वेट कर दो जीरो पॉइंट टू के साथ वहां से आपके पास एम की वैल्यू भी आ जाएगी एम इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड दैट इज वॉट इज वॉट इज एक्टली आस्ट एंड द लास्ट पॉइंट राइट एस वजहत एग्जैक्टली वन ब्लॉक इज फॉर जीरो पॉइंट टू so yeah so one block is for 0.2 you have to be careful about that so these are five boxes here five boxes represent one so one box represents 0.2 so m is equal to 12 here okay and this is how you draw a histogram ab yahan pe aapko kya karna hai y axis pe hamesha frequency density hogi x axis ke upar aapke paas wo jo bhi aapka variable hai wo aa raha hoga ab ispe jo important point hai जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज देर शुड बी नो गैप्स इन हिस्टोग्राम नो गैप्स इन दिस्टोग्राम बार्स के दरमियान में गैप्स नहीं होने चाहिए यहां पे हिस्टोग्राम के अंदर कभी भी गैप्स नहीं होते हैं ठीक है एंड द अदर पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वेज वाई एक्सेस के ऊपर आपके पास क्या हुआ करेगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी y axis ke upar you should have frequency density okay ye do points aapne histogram pe yaad rakhne all right now let's quickly uh yeah so i think it's it's going quite late so we might have to continue this tomorrow or let's see is this readable for everyone okay good so let's let's start with this let's start with this so the table summarizes the time m hours that each student in a year group spent listening to music in one particular day all right so this is the time that they spent listening to music uh and uh, some of the results are shown on the histogram so kuch results yahan pe histogram mein bhi niche show ho rahe hain theek hai aur ye table mein bhi aapko kuch results show ho rahe hain Uh, what you have to do is so uh, I've skipped the question here, but uh, what you were basically asked about here was what is the value of this p? ये p की value figure out करनी है आपको एक तो और आपको ये histogram complete करना है. Okay? अच्छा now remember histogram कैसे draw करते हैं? Histograms always have frequency density on the y-axis here, and that's what we have here. Frequency density on the y-axis that's always going to be the case. अच्छा frequency density calculate कैसे करते हैं? You know that frequency density is given by frequency density is equal to frequency divided by the class width. ठीक है तो जब भी आपको histogram draw करना होएगा, you will need two things: frequency and class width. इनको use करके आप frequency density figure out करोगे. जब frequency तो है हमारे पास यहाँ पे already. What about class width? Class width हमें figure out करनी पड़ेगी. So let's add another column here that represents class widths. ठीक है क्लास फिट होती क्या है दस दी अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट तो वन माइनस दिस जीरो वन ओके वन पॉइंट फाइव माइनस वन दैट इज जीरो पॉइंट फाइव देन टू माइनस वन पॉइंट फाइव दैट्स अगेन जीरो पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव माइनस टू दैट्स अगेन जीरो पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव दैट इज वन फाइव माइनस थ्री पॉइंट फाइव इज वन पॉइंट फाइव एंड सेवन माइनस फाइव इज टू ये हमने सारी क्लास फिट यहां पे मेंशन कर ली ओके okay? अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पी हियर? पी कैसे फिगर आउट करें अच्छा ये कौन सा इंटरवल है दिस इज द इंटरवल फ्रॉम 1.5 टू 2। 1.5 से लेकर 2 वाला ये वाला इंटरवल है ठीक है लेट्स गो देर ऑन द ग्राफ वन से टू तो दिस इज वन पॉइंट फाइव 1.5 से 2 के इंटरवल में आपकी हाइट क्या आ रही है हिस्टोग्राम की इस 30 हाइट क्या आ रही है 30 इसका मतलब ये हुआ जो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है इस केस के लिए दैट इज 30 राइट फ्रॉम द ग्राफ दिस इज 30 यू सी ये आपकी बार की हाइट है कौन से वाले बार की फ्रॉम द रेंज फ्रॉम फॉर द इंटरवल 1.5 टू 2 1.5 टू वाले इंटरवल के लिए हाइट क्या है इट्स 30 ओके 
तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थर्टी आगे आपको क्लास विथ पता है दैट इज जीरो पॉइंट फाइव यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी यूजिंग दिस फॉर्मुला दैट वी हैव ऑन द राइट तो यू कैन से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू थर्टी फ्रीक्वेंसी इज पी क्लास विथ इज जीरो पॉइंट फाइव सो द वैल्यू ऑफ पी दे फोर इज गोइंग टू बी इक्वल टू फिफ्टीन यस सो पी टर्न आर टू बी इक्वल टू फिफ्टीन हियर All right, that is the value of p. Okay, so that's the first thing that you have to do here. Find the value of p. So you, now we can say this value here of p e is fifteen. This is fifteen. Okay. Now the next thing is you have to complete this histogram. Okay. Uske liye apko kya chahiye? Frequency density chahiye sare. ठीक है. So let's find them. Frequency over class width. So eight over one. What is that? That is eight. Ten over zero point five. That's twenty. Fourteen over zero point five. That's twenty eight. Twenty three over one. That's twenty three. Eighteen over one point five. Uh, that is going to be twelve. Uh, twelve over two. That is six. So we have all the frequency densities that we need here. We have all the frequency densities here. Okay. Now we just need to plot them. Uh, for their corresponding intervals, so we know that uh, it's already drawn from zero to two. Zero to like two, that to side of the draw. Yeah, we already. So what about two to two point five? Its height is fourteen. So we have height here of fourteen from two to two point five. So basically, we have a bar here that looks like this. Fourteen uh, is going to be somewhere here. So this is for two to two point five. Fourteen के ऊपर हमने एक ही बार और ऐड कर दी. ठीक है. Remember, histogram हमेशा connected होता है. इसमें gaps नहीं होते. अच्छा. Next is two point five to three point five. Two point five to three point five तक the height has to be twenty three. Let's draw that. Two point five to three point five. Twenty three height draw करनी है. So it's going to look like this. यहाँ पे हमारा बनेगा. Okay, अच्छा पिछले बार थोड़ा सा मैंने ज़्यादा extend कर दिया उसको. It should have been on. So it's not very clear. छोटा graph है थोड़ा सा. I want to draw draw that again. It should have been until about this point. Acha. So this is my 2.5. 2 to 2.5 pe height 14 aari hai. Acha. Then I have to go until 23. 23 pe main draw karta hu. So this is what it looks like. Okay. So you'll have a more uh, clear graph on your papers, of course. So for me, it's a bit smaller here on the screen. So this is what it looks like. Twenty-three ko bhi apne ek bar bana di. Then the next is on twelve. Sorry, that was twenty two five. Then sorry about it. I'm reading the wrong thing there. I'm reading the wrong thing there. I'm sorry about that. Let me just repeat. हम frequency densities plot कर रहे थे. So let me just increase the size for me a bit. मेरा ना size थोड़ा छोटा आ रहा है यहाँ पे. So that might help. Okay. हमें actually frequency densities plot करनी है. I mistakenly was plotting. So uh, frequencies there. आपको ये plot करना है यहाँ पे. ठीक है. So two to two point five. It's going to be twenty eight. Sorry. So that has to be twenty eight there. Let me draw that again. Twenty eight on a chaiye ta yahan pe so that is going to be somewhere here two to two point five that is uh, until around here. Yahan pe hum ek bar plot kare denge. This is from two to two point five twenty eight. That's the frequency density. So again, uh, don't do this mistake. Uh, we have to plot frequency densities here, not frequencies. Okay, two point five to three point five tak we actually have twenty three, so that's fine. So next is twenty three. थ्री पे ड्रॉ करेंगे टू पॉइंट फाइव से थ्री टू पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट फाइव तक सो ट्वेंटी थ्री कहां पर आ रहा है ट्वेंटी थ्री इज 
somewhere here. Abhi aapne kahan tak banana hai? 3.5 tak. Okay. 3.5 tak ya cha raha hai ka? So that will be until around this point. ठीक है 2.5 टू से थ्री पॉइंट फाइव तक ये बन गया नेक्स्ट वी हैव 12 फ्रॉम 3.5 टू 5 ठीक है 12 आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होनी चाहिए 3.5 से 5 तक सो so, 12 पे आप एक ब्रॉड ड्रॉ कर देंगे 12 इज अराउंड हियर सो अगेन इट्स गोट बी मोर क्लियर फॉर यू Uh, unfortunately, it's a small grid for me right here. Uh, the screen size is a little bit small, so it looks like this. Okay, 3.5 to 5, the grid looks like this, and then from 5 to 7, it's supposed to be 6. After that, up to about 6. You put a draw card in a bar. So 6, where is it? It is going to be right here. Okay, so that's your complete histogram. So this is what your histogram looks like. Remember, on the y-axis you're going to have frequency densities. On the x-axis you've got these intervals here. Okay, I'll try to uh, make the rest of the questions a bit bigger in size. Okay, yes. So on the on the x-axis on the x-axis one's box represents one unit. अगर आप x-axis पे देखो x axis ke upar one small box one box is equal to one unit is it equal to 0.1 unit i'm talking about a small box here one small box on the x axis is 0.1 unit on the y axis on the y axis yes two boxes is equal to one unit two small boxes are equal to one unit on the y axis yes that's correct okay all right so I, i'll try to okay, the rest of the questions that i copy here they are a bit bigger in size so let's look at another one so ab hum dekhte hain so we looked at a uh, histogram until now we looked at bar chart until now theek hai we also looked at another one that was a pie chart so i just want to show you an example of that here as well ki jab pie chart aapke paas hoga to wo kis tarah ki problem ho sakti hai so let's deal with one problem like that first before we move on to scatter diagrams and frequency polygons and then come to the frequency curve so this is when you have a pie chart so let's look at this so the pie chart summarizes the results of a local election so this is a pie chart that we have here candidate b received 1600 votes ओके सो उसने कैंडिडेट बी के आपको एग्जैक्ट वोट्स बताए हुए हैं और ये कितना एंगल आ रहा है 60 डिग्रीज दिस इज 1600 ओके वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड इन द इलेक्शन ओके उसने कैंडिडेट बी के नंबर्स दिए हुए हैं आपको 1600 आपको टोटल नंबर यानी कि पूरे सर्कल का नंबर कैलकुलेट करना है कि पूरा सर्कल कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट सो यू कैन यूज रेशियोस फॉर दिस इफ यू वांट सो व्हाट वुड यू से यू कैन से 60 डिग्रीज represents how many people 1600 people what would 360 degrees represent right does that make sense 60 degrees represents 1600 people what would all of this that is 360 degrees what would what would that represent you can find this you can say uh, cross multiply here so you you have 60x equal to 360 into 1600 you get the value of x from here ठीक है यहां बस क्या आ जाएगा 360 into 1600 divided by 60 that is 9600 so that is the total number of people who voted in the election right so that this is going to be 9600 acha what do we have next after that what fraction of the vote did candidate b receive give your answer in its lowest terms okay what fraction of the votes ab ye fraction ki baat kar raha hai Of the total votes, okay. Now, you know, this is 60 degrees angle. It's given here. This is 144 degrees. This is 90 degrees. What are you left with? The rest of the angle is how much? 360. Let's minus the rest of the angle. So, 360 minus 144 minus 60 minus 90 minus 144 minus 60 minus 90 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 minus 
that gives you 66 degrees exactly so that gives you 66 degrees here okay so this angle is 66 degrees usne aapse angle nahi pucha usne aapse angle nahi pucha usne pucha ki what fraction of the vote did candidate d receive so 66 degrees total ka kitna fraction hai you have to figure that out 56 degrees 66 degrees total ka kitna fraction hoega you can say in point 2 here 66 divided by 360 that is the fraction of the total vote and this is going to be 66 over 360 because total angle aapke paas circle ka kitna hai 360 360 mein se 66 degrees b ke hai 66 out of 360 what is that that is 11 over 60 so this is 11 over 60. This is the fraction that they're looking for. Okay. How many more votes than candidate A did candidate C receive? Okay. So A ka kitna zada votes the as compared to C. How do you figure this out? How do we figure this out? Now, there, there are multiple ways of thinking about this. You can first, for instance, figure out the candidate A ke kitne votes on each other, or then candidate C ke figure out. Kar le. That's one way to think about this. Ke dono ke individually, unke figure out kar le. And then you can uh, you know, find the difference between them. Another idea could be so C ke kitne zada votes, in fact, C ke kitne zada votes hai A se because C ke zada hai, 144 degrees, hai, uske 90 hai. So, one idea ye ho sakta hai, that might be a bit quicker. You find the difference of the angles. Angles ka difference find kar le pehle. So, what is that? So, that's 144. Ye 144. Minus this 90. So, this is 90, right? 144 minus 90. That gives you 54 degrees. Right? This is 54 degrees. Okay? 54 degrees is the difference and now exactly until what we can do now is we can use this 54 degrees. We can say, okay, 54 degrees kya represent kar 54 degrees kitne votes ko represent kar hai. Okay. Aap 54 degrees, aap is tarah bhi kar sakte ho 54 out of 360 or yeah, so you can do cross multiplication if you want 54 degrees kitna represent kar hai when you know that 360 degrees is representing 9600 or you could also say a 60 degrees is representing 1600. You could use either of them, any of them, and that would work. Now you cross multiply. Okay, cross multiply. Okay, see what the x ki value is here. So you have 54 into 1600. That's equal to 60 times x. You get a value of x from here. And that will be the difference of votes between them. Okay, so what, what do we get here? 54 into 1600 divided by 60. So that's 1440. So candidate A ke jo votes the, they were, candidate C ke jo votes the, they were 1440 more than, than the votes that candidate A would see. Of course, another idea would have been that A or C ke alag -alag calculate kar lete, aur unka difference find kar lete using their angles, and that's also perfectly okay. 90 degrees, you can see how words are made, 144, and you can different find kar Does this make sense to everyone? So, this is you know one type of question that you would get on pie charts. So, I uh, just want to do uh, just wanted to do one one of them as well. Now let's look at the new types of diagrams that we're supposed to discuss today. So let's start with the easier ones. So we have a frequency polygon, and we have uh, and we have uh, a, st a scatter diagram that are the simpler ones. We will start with them, and then we will also look at community frequency curve, and we'll we will spend a bit more time on that. Achha. So let's look at a scatter diagram. Scatter diagram KC Let's look at a question on that. Okay, scatter diagram. So just gonna copy that here.
So let's look at a scatter diagram. All right. So now the table uh, shows the times in seconds taken for each of 12 members of an athletics club to run 400 meters and 800 meters. Okay. So yeah, my pass a club eh? just because the times but I mean that they took to run 400 meters and 800 meters. Okay, so we athletes eh? uh, 12 athletes. Eh? ठीक है उनकी वो 400 मीटर्स में कितना टाइम लेते हैं और 800 मीटर्स में कितना टाइम लेते हैं ठीक है ये टाइम हमारे पास सारे यहां पे गिवन है नाउ ऑन द ग्रिड कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम द फर्स्ट सिक्स पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू अच्छा उसने सिक्स पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉट किए हुए हैं किस तरह से प्लॉट किए हुए हैं एक्स एक्सिस पे आपके पास आ रहा है टाइम फॉर 400 मीटर्स वाई एक्सिस पे यू हैव गॉट टाइम फॉर 800 मीटर्स ये पॉइंट्स आपने पहले प्लॉट कर देने हैं पहले सिक्स पॉइंट्स उसने ऑलरेडी प्लॉट किए हुए हैं स्कैटर डायग्राम क्या होती है यू जस्ट प्लॉट पॉइंट्स लाइक दिस राइट यू जस्ट हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स एंड दैट इज योर स्कैटर डायग्राम ओके सो सिक्स पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं द नेक्स्ट यू हैव 56 एंड 129 56 के ऊपर 129 दैट इज गोइंग टू बी अराउंड हियर अगर उसने क्रॉस बनाया हो तो आप भी क्रॉस बना दें अगर उसने डॉट्स बनाए हो तो आप भी डॉट्स बना दें इट्स योर चॉइस इट डजेंट रियली मैटर दैट मच क्रॉस अगर आप बनाते हो यू हैव टू मेक श्योर क्रॉस का सेंटर हो वो उस पॉइंट से पास कर रहा हो जो आपने ड्रॉ किया सो दैट्स वन पॉइंट हियर ठीक है 56 एंड 129 अच्छा नेक्स्ट वी हैव 63 एंड 138 ओके 63 ऑन द एक्स एक्सिस 138 ऑन द वाई एक्सिस दैट इज गोइंग टू बी राइट here so again the graph is a bit too small for my liking acha yahan pe 63 and 138 that is uh, around here this point here okay So that's fifty. That's sixty-three and one thirty-eight. Next is fifty and one twenty-six. Fifty k over one twenty-six. That's this point here. Okay. Acha. Then you have sixty-one and one thirty-one. Sixty-one k over one thirty-one. That is. Uh, right here okay next we have 53 and 119 53 and 119 which is uh, around here ठीक है एंड देन फाइनली वी हैव 55 एंड 127 सो 55 एंड 127 दैट्स राइट हियर ये सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट कर देने बी केयरफुल अबाउट द एक्यूरेसी बिकॉज़ इट हैज टू मार्क्स एक्यूरेसी के भी मार्क्स होंगे यहां पे वी हैव टू ड्रॉ देम एज एक्यूरेट एज यू कैन सो दीस आर दिस इज दीस आर योर पॉइंट्स ऑन द स्कैटर प्लॉट अब वो कहता है रनर्स Who took less than fifty-five seconds to run four hundred meters, and at the same time they took less than one twenty-five seconds to run eight hundred meters, are selected to enter an, enter an athletics competition. Acha. So runners who ran who who took less than fifty-five seconds, that's one condition for four hundred meters, and less than one twenty-five seconds. For 800 meters, they are selected for an athletics competition. For, for an athletics competition, how many of these runners are selected for the competition? Okay, so we have 12 runners here. In which, how many select were in this competition? Kiriya, 
स्कैटर डायग्राम से आप देख सकते हैं स्कैटर डायग्राम के ऊपर 55 से आपको लेफ्ट साइड पे होना चाहिए सो आई हैव टू ड्रॉ दिस लाइन हियर 55 से यू शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड 55 के राइट पे नहीं हो सकता अगर आप राइट पे हो यू डू नॉट मीट दिस फर्स्ट कंडीशन राइट लेस देन 55 सेकंड्स का मतलब है एक्स एक्सिस पे जो 55 लिखा हुआ है इसके आपको लेफ्ट साइड पे रहना चाहिए x की वैल्यू 55 से कम होनी चाहिए राइट इस एक्सिस के ऊपर सिमिलरली y एक्सिस पे जो वैल्यू है 125 से कम होनी चाहिए तो वहां पे मैं एक लाइन ड्रा कर सकता हूं आई कैन ड्रा आई कैन एक्चुअली एक्सटेंड दिस लाइन ऑन द x एक्सिस एज़ वेल सो दैट लाइन लुक्स लाइक दिस इसके आपको लेफ्ट पे होना चाहिए ठीक है और इफ आई विल ड्रा अन अदर लाइन देयर ऑन 125 तो 125 वाली लाइन के आपको नीचे होना चाहिए ठीक है 125 वाली लाइन के आपको नीचे होना चाहिए सो दीज आर ऑल द पीपल हु सेटिस्फाई योर कंडीशन अच्छा अभी टेबल से भी कर सकते हो दैट्स परफेक्टली ओके लेकिन स्कैटर डायग्राम से इट्स गोइंग टू बी क्विकर आपको एग्जैक्टली exactly नजर आ रहा है कि अच्छा कौन से पॉइंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं बट वन पॉइंट हियर अनदर हियर अनदर हियर एंड अनदर हियर देयर फोर पॉइंट्स इन टोटल four points in total that satisfy this condition does this make sense wa alaikum assalam yusuf is this okay to everyone wa alaikum assalam bukhair and everybody else manahil okay uh Until that is outside the region anyway, that is outside the region anyway. In fact, if you are in that region, region me, I am also there. Remember that is fifty. You have to do less than fifty-five. That point on the line is actually equal to fifty-five. Fifty-five, you have to not count it because you have to be less than that. But in the other condition, you are not satisfying it because the fifty-five point is. इस पे जो एक्स एक्स यहां पे जो वैल्यू आ रही है दिस इज 127 सो दैट डजंट सेटिस्फाई योर सेकंड कंडीशन दैट डजंट सेटिस्फाई योर सेकंड कंडीशन सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट एनीवे सो वी हैव फोर पॉइंट्स इन द रीजन सो वी हैव फोर हियर रिटन लाइक दिस ओके ये आपके स्क्वायर डायग्राम आपने प्लॉट की और इसको यूज करके आपने ये किया अब इसके अंदर जो आपसे वो मेन चीज पूछेगा हमेशा दैट विल बी टू ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन ठीक है, so I'm not copying the rest of the question here. In fact, let me just do it. So उसके बाद there are more parts to this. Let me just copy those here as well. Uh, is the fit here? Okay. So now the next part after this is that you are basically asked. to tell what type of correlation does the scatter diagram show what type of correlation is there what type of correlation is there ab dekhiye aapke paas teen possibilities ho sakti hai ek possibility kya hogi aapka aapne correlation ko na gradient ki tarah sochna hai right aapke ye points upar ko ja rahe hain something like this राइट इस डायरेक्शन के अंदर ग्रेडियंट पॉजिटिव है ग्रेडियंट पॉजिटिव का मतलब है कोरिलेशन पॉजिटिव है कोरिलेशन पॉजिटिव होता यह है कि बोथ द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन अगर एक इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करता है एक डिक्रीज करता है तो दूसरा भी डिक्रीज करता है दैट्स वर्ड अ पॉजिटिव कोरिलेशन मीन मींस सो व्हेन द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव और यू कैन आल्सो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस सो दैट्स another way to say uh, to say ki ek cheez increase karti hai dusri bhi increase karti hai ek decrease karti hai dusri bhi decrease karti hai so when the gradient is positive on this figure aapko nazar aa raha hai ki upar ki taraf ja rahe hain points then the correlation is also positive yahan pe aap positive lag gaye agar aapke points is tarah niche ja rahe hote in this direction from left to right if they were going down like this you will say it's a negative correlation because the gradient is negative when one variable increases the other decreases so they are inversely proportional theek hai aur kabhi kabhi aise bhi ho sakta hai ki there is no pattern as such aap keh sakte ho zero gradient aa raha hai ek tarah se almost 
ठीक है इन दैट केस यू विल से देर इज जीरो को रिलेशन राइट देर इज जीरो को रिलेशन ठीक है जीरो को रिलेशन सो दैट्स वॉट यू से इन दीज सिचुएशन ओके अब यहां पर देखें If you go from left to right, आपके पॉइंट्स क्या हो रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं लाइक दिस दिस डायरेक्शन कोरिलेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव हियर ओके अच्छा नेक्स्ट ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट सो स्कैटर डायग्राम के अंदर ये भी आपको हमेशा कहेगा बेस्ट बेस्ट फिट लाइन आपने कैसे ड्रॉ करनी है बेस्ट फिट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है इट शुड पास सो इट शुड pass through the points in such a way that it is close to most of the points It's close to most of the points. बहुत ज्यादा उनसे दूर नहीं होनी चाहिए ज्यादातर पॉइंट्स के पास पास होनी चाहिए दूसरी चीज आप इंश्योर करनी है वो ये है कि ऊपर और नीचे roughly same number of points हो It's it does not have to be equal, but it should be roughly the same. So it should be close to most points and The second thing you have to ensure is it has roughly the same number of points above and below the line. तकरीबन उतने points ऊपर होंगे जितने नीचे होंगे ठीक है बहुत ज्यादा difference नहीं होना चाहिए अच्छा तीसरी चीज आउटलाइन इग्नोर कर देने आउटलाइन क्या करने हैं इग्नोर कर देने यानी कि कुछ पॉइंट्स बिल्कुल ही ऑफ हैं, उनको आपने इग्नोर कर देना यहां पे तो कोई बहुत ज्यादा इस तरह का आउटलाइन नहीं है बट यू कैन से फॉर इंस्टेंस इस पॉइंट को आप बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करोगे बहुत ऊपर है इस वाले नीचे वाले पॉइंट को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो तो जो पॉइंट बिल्कुल ही अलग अलग है ना उनको आपने इग्नोर कर देना उनको नहीं कंसिडर करना so you can draw roughly you can draw a line like this for instance ki takriban same number of points darmiyan se pass kar rahe ho ab aapne point se guzarna nahi hai it does not have to pass it does not have to necessarily pass through most of the points that's not necessary theek hai usse to kisi bhi point se pass na kare and that will be perfectly okay that's not necessary but roughly the most roughly the same number of points above and below the line theek hai so let's say this could be one possible best fit line राइट right? अब इसमें क्या है पांच पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं और सात पॉइंट्स ऊपर आ रहे हैं और इट बी समथिंग लाइक दिस दो पॉइंट्स लाइन पर आ रहे हैं पांच ऊपर है पांच नीचे हैं तकरीबन ये आपकी हो सकती है राइट बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल करेक्ट आंसर आपकी थोड़ी बहुत ऑफ भी हो सकती है आपके उस आप इस तरह से बनाते दैट्स ऑल्सो फाइन उसका कोई और इस तरह से बना देता दैट मे ऑल्सो वर्क बट आपने ये इन पॉइंट्स का कंसिडर कर इन पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है It passes such that it's drawn such that it's close to most of the points. It has roughly the same number of points above and below the line, and it ignores the outliers. Outliers ignore करने. ठीक है? So this is what we have. This is let's say the best fit line. अब आपने क्या करना है? You have to use the best fit line to estimate something. Now this runner, another runner, took sixty-five seconds to run four hundred meters. 65 seconds ko lage 400 meters run karne mein guys guys going to be somewhere around here on the x axis use your best fit line to estimate how long they would take to run 800 meters ab is line ke upar jaoge 65 pe aap dekho kya value aati hai on the y axis y axis pe aap dekh le kya value aati hai so just go on the y axis and see what you're getting there so on my graph on my best fit line i am getting something like this yeah so for me this is 134 for me this is 134 okay so mere mere best fit line ke mutabik 
दिस इज वन थर्टी फोर ठीक है वो आप अपनी लाइन के मतलब लाइन पर देखोगे आपकी लाइन के ऊपर क्या होता है ओके यस एंशियल यस इन द मार्किंग स्कीम दे विल गिव यू अ रेंज फॉर दिस अ रेंज ऑफ पॉसिबल रिजल्ट फॉर दिस बिकॉज बेस्ट फिट लाइन सबकी सेम तो नहीं होगी आपकी वो रेंज देंगे रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेस ठीक है इट्स नॉट गुड बी अ सिंगल वन Hamad, just remember, just remember this thumb rule. When the gradient is positive, आपके देखें scatter plot किस तरह से है? ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, right? Left to right, your points are going up in this direction. That means your gradient is positive. When the gradient is positive, your correlation is also positive, right? Because they're both moving in the same direction. Both the variables are moving in the same direction. This is positive, ठीक है? When it's like this, at from left to right, from left to right, you're going like this. आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ठीक है? इस तरह से, your gradient is negative and your correlation is also negative. Does that make sense? तो आपने देखा है ग्रेडियंट पॉजिटिव है आपकी बेस्ट फिट लाइन जो है सर ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका कोरिलेशन भी पॉजिटिव है अगर बेस्ट फिट लाइन ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है तो आप, आपका कोरिलेशन भी नेगेटिव है अगर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा अगर आपका ग्रेडियंट अबाउट जीरो आ रहा है तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा इस तरह से हॉरिजोंटली लाइन बन रही है तकरीबन देन यू यू वुड से कोरिलेशन इज जीरो इन दैट केस ओके सो दैट्स योर स्कैटर डायरेक्ट अब आपके पास एक और चीज होती है दैट कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पोलिगॉन ओके दैट्स आल्सो फेरली स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट फ्रीक्वेंसी पोलिगॉन लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एन एग्जांपल हियर ऑन दैट व्हिच इज नॉट हियर All right. Let's look at this. A frequency polygon. It's taking some time to load. Just give me a few seconds. Should be here. Yeah. All right. Okay, so now Jenny recorded the time in minutes of forty movies. Okay, the table summarizes her results. So, जब भी वो frequency polygon का आपसे पूछेगा ना, ये class intervals आपको equal देगा, equal class intervals. ठीक है, because अगर class intervals equal नहीं होना, तो फिर उसका एक और तरीका होता है, फिर आपको histogram draw करना पड़ता है पहले, before you can draw a frequency polygon. लेकिन frequency polygon के अंदर आपको जब भी वो आपको कहेगा ना, वो आपको class intervals equal दिया करेगा, equal class intervals. ठीक है सो इंटरवल्सिंग या कोई टेबल जो दिया हुआ है उसको यूज करके आपको फ्रीक्वेंसी पोलिगॉन बनाना है फ्रीक्वेंसी पोलिगॉन जो है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज क्लासेस इन क्लासेस के मिड पॉइंट जरूरी होते हैं आप फाइंड करोगे अब आपने सिर्फ क्या करना है उन मिड पॉइंट को प्लॉट कर देना है इन फ्रीक्वेंसी के साथ एंड दैट्स इट राइट फ्रीक्वेंसी के साथ इन मिड पॉइंट को प्लॉट कर दे तो फॉर इंस्टेंस सेवेंटी और टू दैट्स वन पॉइंट सो सेवेंटी के ऊपर टू दिस इज वन पॉइंट अच्छा देन यू हैव नाइनटी एंड सेवन नाइनटी के ऊपर सेवन दैट्स द सेकेंड पॉइंट यू हैव वन टेन एंड फिफ्टीन वन टेन एंड फिफ्टीन दैट्स हियर वन थर्टी एंड इलेवन दैट इज राइट हियर and then finally you got 150 and 5 and that is here theek hai ye points plot karne hai mid points or frequencies remember ye mid points zaruri honge mid points plot karne honge aapko 
मिड पॉइंट्स आपको पहले फाइंड करने होंगे उनके साथ में फ्रीक्वेंसीज को प्रोवाइड करना है यू हैव फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस और टाइम ऑन द एक्स एक्सिस लेकिन टाइम के क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स लेंगे एंड देन यू जस्ट जॉइन दोस पॉइंट्स एंड दैट्स इट आपने इन पॉइंट्स को जॉइन कर देना फिर सो लेट्स जॉइन देम विद स्ट्रेट लाइंस ठीक है पॉलीगन के अंदर स्ट्रेट लाइंस होती हैं यू डोंट हैव कर्व्स हियर आपने बस स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर देना है एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओके यू डोंट हैव यू डोंट नेसेसरीली हैव टू टेक इट डाउन टू जीरो हियर जीरो पे लाना जरूरी नहीं है यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दिस एंड दैट्स परफेक्टली ओके अह 71 यस Yusuf, yes, that's that's correct. It could be any number in the range. So that's that's exactly correct. So that's exactly correct. So sixty or eighty के दरमियान में ये कोई भी values हो सकती हैं. Sixty or eighty के दरमियान में कोई भी values हो सकती हैं. लेकिन हमें तो नहीं पता वो कौन सी हैं. ये two जो है, ये कौन-कौन से numbers हैं exactly? क्या ये क्या ये भोसते दो एक sixty one हो, एक seventy five हो. We don't know that. Similarly, we've got seven values here between 80 and 100. What exact values are they? Exact numbers are they? We don't know that, and we can't know that, right? That's why we just estimate. Okay, so we assume midpoint. So that's why we just assume the midpoint. They take average. Okay, middle will be somewhere. We don't know. That's why we take 70, 90, 110. We take all the midpoints. Just like we do it. Uh, do just like we do in uh, when we are finding the mean. हम यही वहां पे भी करते हैं हमें एक्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता होती तो जस्ट टू एस्टिमेट वी टेक द मिड पॉइंट्स एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी डू हियर एज वेल ठीक है ओके नूर इट्स नॉट नेसेसरी यू डोंट हैव टू डू दैट इसमें पर्टिकुलरली इशू आता है जब आप नेगेटिव साइड पे जाना शुरू कर देते हो सो आप मार्किंग स्कीम्स में देखोगे दे जस्ट मेक इट लाइक दिस वो सिर्फ यहां पे इस तरह से ड्रा करते हैं सो दे डोंट कनेक्ट इट टू x axis yes you will find in some you will find in some books that they connected to the x axis if you do that that's also fine aap isko niche fir aapko left side pe idhar leke jana padega aur right side pe utna hi 20 ke interval pe aapko aage leke jana padega you can do that if you want but it's not necessary you will see in the marking schemes this is how it's drawn without touching in uh, touching the x axis theek hai without touching the x axis ओके कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व में यस यू हैव टू टेक इट टू जीरो वो आपने हमेशा एक्स एक्सिस को टच करना होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व में यू ऑलवेज हैव टू टच द एक्स एक्सिस दैट इज नेसेसरी ठीक है वो आपने करना होता है अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इज कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दैट वी कैन टॉक अबाउट उस पर आते हैं बिना हिस्टोग्राम के साथ तब करना हो सकता है अगर आपके ये क्लास इंटरवल्स डिफरेंट आ रहे हो अगर आपके क्लास इंटरवल्स डिफरेंट आ रहे हैं ठीक है लेकिन इन एनी ऑफ द रीसेंट पेपर्स इन द लास्ट फाइव टू एट इयर्स उसने कभी भी आपके एटलीस्ट एटलीस्ट इन द लास्ट फाइव टू एट इयर्स उससे पुराने भी मुझे कोई पेपर नहीं मिला जहां पे उसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हो और उसने डिफरेंट क्लास इंटरवल्स दिए हो सो आपको वो वाला नहीं यूज करना होता अगर फॉर इंस्टेंस हो जाता कि आपको आपके पास एक क्लास इंटरवल्स डिफरेंट आ जाते अगर आपके पास एक क्लास इंटरवल्स डिफरेंट आ जाते फॉर एग्जांपल इफ आई वुड गो बैक देयर ये मेरे पास ये हिस्टोग्राम था जहां पे मेरे पास ये हिस्टोग्राम होता मेरे पास ये हिस्टोग्राम होता अगर इसी का मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता नाउ या इन दिस केस आई वुड हैव इक्वल क्लास इंटरवल्स अगर इक्वल क्लास इंटरवल्स नहीं है तो यहां पे भी हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करनी पड़ती है फिर तो पॉलीगॉन अगर यहां पे बनता ऑल वी वुड हैव टू डू एस हिस्टोग्राम पहले बनाते हिस्टोग्राम पहले बनाते उसके बाद फिर हम क्या करते इन बार्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते सो लेट मी मार्क द मिड पॉइंट्स इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें सो दिस पॉइंट हियर एंड दिस पॉइंट हियर देन दिस मिड पॉइंट हियर दिस मिड पॉइंट हियर राइट इन सारे को मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा पहले आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइन करनी पड़ेगी और उसको यूज करके हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा आपने हिस्टोग्राम जब बना लिया आपने हिस्टोग्राम के 
मिड पॉइंट को डिवाइन कर दें हिस्टोरी आपको बताया भी ऐसे कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको चाहिए होगी दैट्स नेसेसरी और वो जनरली इस तरह पूछता नहीं है आपसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के केस में दे गिव यू इक्वल क्लास इंटरवल्स आपको उसमें नहीं फाइंड करनी पड़ती जनरली बट दिस इज द मेथड टू डू दिस इन दिस केस जब आपके अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो ओके डज दिस मेक सेंस मिनाहिल ओके बट दिस इज हाउ इट्स जनरली आस्ट आपके क्लास इंटरवल्स इक्वल ही आ रहे होते हैं वेन एवर दिस इज आस्ट ठीक है तो आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है वाई एक्सेस के ऊपर जस्ट फाइंड मेड पॉइंट और प्लॉट दीज फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विद प्लॉट अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्विकली देख लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस सो जेनी आस्ट सिक्सटी पीपल हाउ मनी मूवीज दे हैड ईच वॉस्ट इन द लास्ट मंथ द टेबल समराइज द रिजल्ट 60 पीपल टोटल है इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी का सम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए द सम हैज टू बी 60 सो सिग्मा एफ इज 60 द मीन नंबर ऑफ मूवीज वॉच्ड इज 2.3 ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू वैल्यू ऑफ पी एंड द वैल्यू ऑफ क्यू ओके क्यू क्यू की वैल्यूज फिगर आउट करनी है ऑलराइट अच्छा अब देखिए आपको पता है कि दो वेरिएबल्स हैं आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगे किस तरह से इतना पता चल रहा है इन सब का सम क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए इन सब के सम को 60 के इक्वल कर दें तो इक्वल से e plus 14 plus 15 plus 17 सॉरी plus 7 plus q plus 5 plus 2 all of this should sum up to 60 यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी राइट एंड दैट विल बी p plus q equal to something ये क्या आता है P plus Q equal to 60 minus 2 minus 5 minus 7 minus 15 minus 14, and that is 17. So P plus Q is equal to 17. That's one equation. All right. अच्छा. अब दूसरी चीज क्या उसने बताई हुई है आपको? The mean is 2.3. Let's use that. Mean is 2.3. Mean का formula क्या होता है? Sigma f x over sigma f. That's equal to 2.3. Sigma f तो हमें पता है. That is 60. सिग्मा एफ एक्स आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए वॉट यू हैव टू एड अनदर रो हियर लेट्स कॉल दैट एफ एक्स ठीक है और यहां पे आप ये एफ एक्स की वैल्यूज लिख लें जीरो इंटू पी दैट जीरो वन इंटू फोर्टीन इज फोर्टीन टू इंटू फिफ्टीन इज थर्टी थ्री इंटू सेवन इज ट्वेंटी वन फोर इंटू क्यू इज फोर क्यू फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव सिक्स इंटू टू इज ट्वेल्व यू एड ऑल ऑफ दम अप एंड यू गेट योर सिग्मा एफ एक्स फ्रॉम हियर ठीक है सिग्मा एफ एक्स क्या आता है दैट इज गोइंग टू बी फोर क्यू प्लस फोर्टीन प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व एंड दैट इज वन जीरो टू ठीक है अब यहां पे लिख दोगे फोर क्यू प्लस वन जीरो टू डिवाइडेड बाय सिक्सटी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री ठीक है यू हैव दीज टू इक्वेशन ये दूसरी क्वेश्चन से आपके पास Q की वैल्यू आएगी इसको आप वापस इनपुट कर दोगे उसके अंदर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P एज वेल ठीक है सो आई विल डू इट 2.3 इनटू 60 माइनस uh, 102 डिवाइडेड बाय 4 Q मेरे पास यहां से 9 आ रहा है ठीक है ऊपर वाली इक्वेशन में इनपुट करूंगा आपके पास P आ जाएगा दैट विल बी 8 राइट या आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी ये आप खुद से कर सकते हो ओके गुड लेट्स मूव ऑन So now let's come come to that most feared part that is the commutative frequency curve uh and this topic so let's have a look at a couple of questions on that so uh all right let me see if i can increase the size a bit Just give me a few seconds. I'm just copying uh, a problem here on commutative uh, frequency curves.
ओके नॉर्मली ये थ्री टू फोर टू टू थ्री मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आप सिर्फ कर्व ड्रॉ करने का कहते हैं उसके बाद फिर और भी चीजें पूछते हैं ऑफकोर्स कर्व ड्रॉ करना इट सेल्फ यू नो गिव यू थ्री मार्क्स एटलीस्ट It's not fitting on one single uh, page for me. So let's try and get a few things. Give me a few more seconds. So this side will get either. Yeah, that helps. Okay, this is better. So let's have a look at this. So this question is seven that we're doing. Okay, so that this is the last thing that we have to do in this topic, and that is cumulative frequency curves and the calculations that are related to that. Okay, now the mass in grams of each of seventy-five oranges is measured. The results are summarized in the table that you that you see here. ये table आपको नजर आ रहा है नीचे. इसमें results आपके summarized हैं. ठीक है. We have to draw a cumulative frequency curve for this. ठीक है हमें cumulative frequency curve इसकी draw करनी है. How do we do this? अब जब भी आपसे cumulative frequency curve draw करने का कहेगा, आपको एक चीज हमेशा figure out करनी है and that is the cumulative frequency. आपको हमेशा यहाँ पे एक नया column बनाना पड़ेगा या row बनानी पड़ेगी depending on how your data is presented. So in this case, you add another column, CF. CF stands for cumulative frequency. This is what we have here. अब ये कैसे इस कॉलम अब मैं वैल्यूज इन वैल्यूज फिल करेंगे? Basically, community frequency होती क्या है? देखिए उसने आपको दिया हुआ है 160 से लेकर 170 तक इंटरवल इसमें four value four number आ रहे हैं. Four oranges have mass between 160 and 170. ठीक है? Community frequency का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ Upper bounds consider करो. You ignore the lower bounds. So basically, what you would say is, you only have this thing given. You only have this part. M less than or equal to 170 कितना होएगा? अच्छा 160 से 170 तक four हैं. उससे नीचे तो कोई भी value नहीं है. 170 से कम कम कितने लोग कितने हमारे पास वाले जो होंगे वो four ही होंगे. उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. What about less than 180? अब देखिए interval नहीं है अभी. उसने लेस देन और इक्वल टू 180, 180 से नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? 180 से नीचे कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है मास की। तो 180 से नीचे एक तो ये 10 वाले 10 नंबर आ रहा है यहाँ पे। ये जो पिछले वाले थे, जो फोर थे, वो भी 180 से तो कम थे फिर भी। What you do is you just add these two numbers up. अब इनको ऐड करते हो 10 plus 4, that gives you 14, because 180 से कम मास जो था इन सब का था। Similarly, 190 से कम मास कितने कितनों का है? That's just all of these, right? Because 160 से 70 के दरमियान में हो तभी वो 190 से कम है, 170 से 180 के दरमियान में हो तभी वो 190 से कम है, 180 से 190 के दरमियान में हो तभी वो 190 से कम। So you just add all of them up, and you get 15 here. Uh, 15, uh, 14 बस पहले सम था plus 15, that gives you 29 here. ठीक है? Similarly, for the next ones, less than or equal to 200 कितने होंगे? 29 plus this 23, that gives you 52. Again, less than or equal to 210. 52 plus 18, that is 70. 70 plus 5, that is 75. And you can confirm it at the end. ये जो final number आपके पास आ रहा होगा, that will be the number that's given here. ठीक है, 75 total. अब इन frequencies को sum करेंगे, ये 75 था. Last number आपके पास यहाँ पे 75 आना चाहिए. Yes, that's important. Okay, when you are given the initial frequencies and you have to find the cumulative frequencies, then yes, it is always like this. Sometimes what happens is you are given cumulative frequencies already. आपको backwards जाना होता है इन frequencies को find करना होता है. Then it's the other way around. उसमें आपको subtract करना पड़ता है. But try, let's do this first. Okay, I'll come minus. Yes, but in this case, yes, you just have to add them up. Okay, 
आपको ये डायगनल में एड करते हैं पहले नंबर वैसे ही आ जाएगा कीप एडिंग दीज डायगनल फोर प्लस टेन फोर्टीन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी टू प्लस एटीन एंड सो ऑन ओके तो ये लास्ट नंबर आपका टोटल होगा वेरिएबल है उसकी आपने अपर लिमिट कंसिडर कर लिया अच्छा 210 स्मूथ कर्व अब एक कर्व की शेप हमेशा इसी तरह की कुछ होगी इस तरह से ना कुछ एस शेप तकरीबन होती है so now we just draw that curve try to make it as smooth as you can right use a pencil for this you do not use a pen it's going to take you a few iterations so if i try karo ke so main digitally to aur bhi zyada karna padta hai so i'm going to try a few times it should pass through all the points theek hai let me just draw it before i speak not satisfied with this so this happens to me a lot that's why i always use a pencil for this because i want to make it as smooth as i can Okay, I'm sorry. It's much harder with a digital pen. Uh, it's much harder to control. A uh, pencil is a little easier for you. But this is what it should roughly look like. Okay, you should try to make it as smooth as possible. For example, here are some things that I'm looking at. Right, so something like this here. So this should not be just you. Okay, so to try to make it as smooth as you can. उसका मसला ये प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज द नेक्स्ट आंसर इज आफ्टर दिस डिपेंड ऑन ऑन दिस कर्व ठीक है तो वो फिर आपको कोशिश करनी होती है इट इट पॉसिबल ओके सो मे टेक यू सम टाइम टाइम डिजिटली जो है लग जाता है सो दैट्स so next you have to answer some questions related to that curve okay now let me have uh, i'm copied here the questions 
no 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 uh, enchil you can't do that you cannot do that in a levels you can do, you will be able to do that a levels will be up to us head topic but in o levels they want a smooth curve इसमें आपसे क्वेश्चन मस्ट ने क्या कहा होता है क्वेश्चन मस्ट ने या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डायग्राम कहा हुआ है बट समाइम्स जो है वो कर्व कहता है तो तब तो नेसेसरी होता है डायग्राम में स्टिल यू नो पॉसिबिलिटी टू ड्रॉ एट स्ट्रेट टाइम बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट आई वुड रिकमेंड दैट यू ऑलवेज ड्रॉ कर्व लाइक दिस ठीक है ओ लेवल्स में यू शुड स्टिक टू दिस डू नॉट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन अच्छा यूज अ ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन अच्छा एक चीज सबसे पहले मीडियन कैसे फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस ग्राफ ओके मीडियन कैसे फाइंड करते हैं फ्रॉम ग्राफ लाइक दिस आपने क्या करना है आपने देखना है y एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है हाईएस्ट वैल्यू ऑन द y एक्सिस इज 75 दैट्स द टोटल फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव ठीक है This is the total frequency that you have in this case. ठीक है total frequency. उसका आपको क्या करना है fifty percent find कर लेना. Fifty percent कर लें उसको two से divide कर लें. It's the same thing, right? So median के लिए जो भी आपका total number होएगा, जो भी आपका total number होगा, let's say the total number is n. इसको करें n कह लें. या आप कर देंगे n over two कर देंगे. या आप कर देंगे n का fifty percent. N का 50 परसेंट ठीक है और दैट्स 50 ओवर 100 ठीक है दैट्स द सेम थिंग 75 ओवर 2 किया N की वैल्यू 75 में यहां पे 75 ओवर 2 करेंगे क्या आता है यू गेट 30 uh, 37.5 या yeah, 37.5 यस yes. मेरी कुछ वैल्यूज यहां पे गायब हो रही हैं उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही होगी वो आपका मीडियन होगा ठीक है थर्टी सेवन पॉइंट फिफ्थ वैल्यू राइट ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है आपका तो यहां पर You can actually go right there at 37.5. ये आपका point आ रहा है तकरीबन 37.5. You will go on this graph here, और आप जाके देखोगे x axis पे कौन सी value correspond करती है इसको. So this is the point that I'm getting here. ये point आ रहा है. Graph के ऊपर 37.5 के ऊपर. I will go on the x axis now. और x axis पे जाके मैं देखूँगा मेरे पास क्या value आती है. ठीक है, ट्राई एंड लुक फॉर दिस वैल्यू हियर एक्स एक्सिस पे देखते हैं दिस इज 193 पॉइंट समथिंग सो 193 और 194 के दरमियान में फॉर मी दैट्स 193.5 ग्राफ्स ओके सो हमने देखा 37.5 पे जाके ग्राफ कहां पे कट कर रहे हैं ठीक है और वही फिर वैल्यू देखी एक्स एक्सिस पे जाके कि वो एग्जैक्टली क्या आती सो व्हेन यू लुक व्हेन यू लुक समथिंग लाइक दिस ये आपने देखा है ये ग्राफ यहां पर कट करता है देन यू लुक फॉर दैट वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस दैट इज राइट हियर ओके सो दिस इज 193.5 दैट्स योर मीडियन एंजल दिस इज दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस ऑफ दिस द बोर्ड दैट वी आर वर्किंग ऑन सो डिजिटली थोड़ा सा इशू हो रहा है जनरली जूम पे इशू नहीं होता यू कैन एनलॉर्ज इट बट यहाँ पे आई कॉन्ट एनलॉर्ज इट अनफॉर्चुनेटली सो इट्स हार्ड टू सी आपके पास पेपर में जो है पेपर में इट्स इट्स बी बेटर ओके पेपर में इट्स बी बेटर बिकॉज यू कैन लुक एट दैट क्लोजली और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा इससे यहाँ पे बहुत छोटा है असल पेपर में इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा इट्स इट विल बी इजिली रीडेबल अच्छा मीडियन इस तरह से फाइन करते ठीक है अच्छा नाउ इसमें आपसे दो चीजें और पूछेगा एक चीज आपसे होती है एक चीज होती है दैट इज 
लोअर क्वार्टाइल ठीक है लोअर क्वार्टाइल आपसे पूछेगा फिर आपसे वो पूछेगा अपर क्वार्टाइल कभी कभी और अगर ये भी नहीं भी पूछता इन दोनों में से कुछ तो आपसे वो पूछ लेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या और क्या है इसकी हाउ डू यू फाइंड दीज थ्री थिंग्स लोअर क्वार्टाइल क्या होगा लोअर क्वार्टाइल इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फिफ्थ परसेंट ऑफ दिस नंबर देर जो भी आपके पास नंबर होगा उसका ट्वेंटी फिफ्थ परसेंट के ऊपर आप जाके देखोगे क्या वैल्यू आती है सो इन दिस केस फॉर इंस्टेंस सेवेंटी फाइव का ट्वेंटी फिफ्थ परसेंट क्या है सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव ओवर हंड्रेड इसके ऊपर जो वैल्यू आपको मिलेगी जाके ना दैट विल बी योर लोअर क्वार्टर सो लेट्स यू दिस फर्स्ट सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव ओवर हंड्रेड या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो सेवेंटी फाइव ओवर फोर ठीक है तो इफ यू इफ आई वर टू जनरलाइज दिस यू कैन से एन इन टू सेवेंटी एन टू ट्वेंटी फाइव ओवर फोर ट्वेंटी फाइव ओवर हंड्रेड और यू कैन से एन ओवर फोर ये आप जाके देखोगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आती है दैट विल बी योर लोअर क्वार्टर सो इस केस के अंदर फॉर इंस्टेंस 37.5 का हाफ क्या होता है 17.75 उस पे जाके आप देखोगे आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आती है दैट विल बी द लोअर क्वार्टर ठीक है अभी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से अपर क्वार्टर अपर क्वार्टर आप कैसे देखोगे अपर क्वार्टर आपके पास होएगा 75% परसेंट है सो एन इंटू सेवेंटी फाइव ओवर हंड्रेड और यू कैन से थ्री एन ओवर फोर थ्री एन ओवर फोर ठीक है तो भी आप इस केस में देख सकते हो एन क्या है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव इंटू थ्री ओवर फोर या सेवेंटी फाइव ओवर हंड्रेड यू कैन सी वैट टू एन जैट बी सो सेवेंटी फाइव इंटू थ्री ओवर फोर दैट इज फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव तो यहां पर आप क्या देखोगे फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फिफ्थ वैल्यू वहां पर जाके आप देखोगे आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आता है दैट विल बी योर अपर क्वार्टर ठीक है इस तरह से आप अपर क्वार्टर और लोअर क्वार्टर फाइन कर सकते हो और फिर उनका जो है डिफरेंस लोगे दैट विल बी योर इंटर क्वार्टर रेंज ओके okay, अच्छा आप इस पे आते हैं इसका एक क्वेश्चन करते हैं अभी इसके अंदर स्पेस लेट्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई मेक श्योर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें लास्ट उसके अंदर ये चीज आ रही हो इंटर क्वार्टर रेंज और ये सो लेट्स लेट मी जस्ट वेट फॉर दैट फॉर कपल ऑफ मिनट्स उस पर आते हैं नो लेट्स कम बैक टू दैट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा लेट्स डू दिस फर्स्ट ऑरेंज इज विद मैस ऑफ मोर देन grams are labeled class A, okay? Mass of more than T grams. अब T हमें नहीं पता क्या है. They're labeled as class A. Twenty percent of the oranges are labeled class A, okay? Twenty percent of the oranges are labeled class A. Class A. So twenty percent of seventy-five. Let's find that. What that is? Twenty percent of seventy-five. That's the same thing as saying as twenty over hundred into seventy-five. What's that? That is going to be fifteen. Fifteen oranges are marked, are labeled as class A. Fifteen oranges. अभी fifteen oranges कहाँ से हैं? Fifteen oranges नीचे से हैं क्या? या ऊपर से हैं? It would be from the top, right? Because it's more than t grams. अगर आपका mass किसी specific value से ज़्यादा है अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो फॉर एग्जांपल अगर 200 हम लें इससे ज्यादा की बात हो रही है राइट right साइड पे अगर इसके राइट right साइड पे होंगे तो वर्टिकली भी हम उसके ऊपर होएंगे ठीक है बेसिकली so हमने देखना है अपने वाई एक्सिस के ऊपर वी हैव टू बी मोर देन समथिंग 20 परसेंट ऑफ द ऑरेंजेस फ्रॉम द टॉप टोटल सेवेंटी थे 15 oranges from the top are labeled class A. 15 कितने होंगे कहां से शुरू करना पड़ेगा हमें 60 से 60 से लेकर 75 तक जो सारे oranges हैं 
60 to 75 because it's 15 in total. These oranges are labeled as class A. Right? These oranges are labeled as class A. Now, you have to see what mass ka cutoff point is there. Mass ka cutoff point. 15th value from the top. And chill, not from the, not from the bottom, from the top. So, if you see, it's sort of the 60th value. It's the 60th value. Right? Because 75 minus 15, that is 60. Why from the top? Because it says more than T grams. Aapka mass jo hai, wo kisi specific number se zada hoga, to tab you are going to be labeled as class A. So let's say, agar aapka 200 hota, 200 se zada mass agar aapka hai, agar aap forward ja rahe hote, ki mass ek particular value se zada hai, for example, 200 se zada hai, to kitne, aapke baas oranges aate hai, 200 pe aap dekhe value kya aati hai, this value here, this is 52. So 52, कि ऊपर आपका 200 आता है तो 200 से ज्यादा मास वाले कितने ऑरेंजेस होंगे 52 से लेकर 75 तक दैट इज 23 इन दिस केस वी आर गोइंग बैकवर्ड्स वी आर टोल्ड कि कोई मास है जिसकी वैल्यू में नहीं पता वो कहीं भी हो सकता है इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है उससे ज्यादा कितने ऑरेंजेस हैं 20% ऑफ द ऑरेंजेस 20% कितने हैं हमने निकाल लिया 15 15 oranges have a mass greater than something. Right? Greater than ki baat ho rahi hai. Just remember it this way. Jab bhi wo more than likha hoega, ya greater than something hoega, you have to come from the top. Ya pher from the right. Ya right side ki baat ho rahi hoegi, ya upper wali side ki baat ho rahi hoegi. Jab wo less than something kaega, right? Us case mein niche se start karna hoega. More than hai, you have to look at 15 from the top. Up there, 60 ke upar dekhe, aapke paas yahan pe kya value aati hai? On the x-axis, this number here was 203. So basically, 203 se zada mass kitne oranges ka hai? In 15 oranges ka mass, 200 se, 203 se zada hai, jinko class A label kiya hai. To jo T gram tha yahan pe, its key value is basically 203. Does this make sense? Does this make sense to everyone? That was the nth value. That was the nth value in chill. Let, let's do that. Let's do one question on that before we end. Uh, I'll do a question here. Where you'll find interquartile range. Find karni hogi. You will uh, uh, understand it from there. Achha. Let's do the last part of this before we move on to the next question. Okay. Now, okay, oranges with a mass of 178 grams or less. 178 grams or less. Again, less hoga. Be less hoga. You're either looking downwards. Agar aap y axis pe dekh rahe ho, agar aap x axis pe dekh rahe ho, you're looking towards the left. Okay. The more hoga, ya greater hoga. The more hoga, ya greater lekha hoga. You're either looking upwards. If on the y-axis or you're looking towards the right, if on the x-axis, okay? 78 grams or less ki baat ho rahi hai. That's used to make orange juice. So 178 grams mass hai. 178 grams mass, where is that going to be? That's going to be right here. This is 178. Okay? 178 grams of the mass. Yes, ki equal hai, isse kam hai. In oranges ko aapne use kiya hai to make orange juice. Okay. Abhi kitne oranges hai that are made, that are used to make this orange juice. Ab graph pe jaake dekho ki ye value kya aati hai. This value here. Look at, you look at the, uh, the y axis here. This value is going to be, abhi numbers were submitted hai yaan, but this was actually 10. This was 0. So this is going to be 11 there. 
दिस वैल्यू इज इलेवन ओके ये आप नीचे से देख रहे हो वाय बिकॉज सेज less than something 178 grams or less so that's why you're looking from the bottom there the less ka era hoga the bottom se dekh rahe honge the more ka aayega to top se dekh rahe honge is this okay to everyone any issues with this no okay let's do this last one and that will you know clarify some more concepts for us All right. Let's look at this. Uh, Angel, if it said one seventy-eight grams from the top, greater, yes, then from the top, yes. So if it said, if it said, if it said one seventy-eight grams. oranges with a mass of 178 grams or more are used to make orange juice if that was the case then you will basically look at this point again 11 but then a more ki baat ho rahi hai aap 11 se upar dekhoge kitne oranges aa rahe hain okay 11 se upar 11 se upar kitne hain 75 minus 11 and that would be 64 so 64 oranges do the that would have been used for that juice If it said that 178 grams or more, की बात हुई, then we will we will look above eleven like this. Okay. All right, good. Noor, I'm coming to that. So next question that we're discussing, we will discuss that interquartile range now because that's also very common. Minal, that's that will be around. Uh, so either at 6 pm i'll confirm that either at 6 pm or at 7:30 okay 6 or 7:30 we have probability karenge inshallah okay either 6 pm or 7:30 pm i'll confirm that okay let's have a look at this the community frequency curve summarizes the times taken by 80 boys to run 200 meters we have to find the median time and then we have to find the interquartile range here okay acha अब देखिए टोटल कितना है 80 ना रिमेंबर मीडियन के लिए हमने क्या कहा था मीडियन के लिए वी विल आइदर से मीडियन के लिए वी विल आइदर से n ओवर 2 या फिर n इन 250 ओवर 100 इट्स द सेम थिंग राइट सो उसका हाफ कर लें 80 का हाफ कर लें 80 का हाफ करेंगे क्या आता है 40 40 इज नॉट द मीडियन मीडियन इज नॉट 40 40th वैल्यू इज द मीडियन ओके फोर्टीथ वैल्यू इज मीडियम बी केयरफुल अबाउट दैट फोर्टी पे जाएंगे देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू आती है दिस इज व्हाट वी हैव वी गो टू द एक्स एक्सिस दिस इज थर्टी फोर दैट इज द मीडियम ओके दैट्स द मीडियम अच्छा देन इट सेज इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है इट्स द अपर क्वार्टाइल Minus the lower quartile. Okay. Now, how do we find the upper quartile and the lower quartile? Now, let me repeat that thing again. How do you find the upper quartile and the lower quartile? Let's think about that now. Acha upper quartile kya hota hai? Seventy fifth percentile. Seventy fifth percentile is the upper quartile. Okay. So upper quartile. So um, U Q se bhi represent karte hain. This is seventy fifth percentile. 
okay n into 75 over 100 or if you simplify that you get 3n over 4 okay Uh, Minahil, this is quicker. Uh, 3n over 4, yeah, 75th percentile. Because median aap se hard to find hota. Sometimes you're asked directly to find in the quartile range or the upper quartile or the lower quartile. I would suggest that you use this. 3n over 4, n into 75 over 100. So this is 80 in this case. 80 into 75 over 100, yeah, 3 over 4. What do you get from this? You get 60. 60th value is going to be the upper quartile. 60 is not. No, 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 no. Inchard, we can't do that. We can't do that. So I, I see what you're doing there. You're saying 60th value minus the 20th value. That's not correct. You can't do that, right? 60th value, jo aap nikaloge, or 20th value, nikaloge, uske jo results aayenge, wo aapne maabulekne. 60th value is the upper quartile. Let's find that first. 60 by Jaki Kya Karenge. Aki Dekenge Hamari value Kya Ati Hai X axis Kya Upper. That value is right here, which is 36.5. 36.5. This is the upper quartile. This is the upper quartile. So the upper quartile here is 36.5. So we say this is going to be. 36.5 minus something minus what minus the lower quartile let's find that now Ab lower quartile find karte hai. lower quartile kaise aega? lower quartile may 75th percentile ke bajaye hum kya karenge 25th percentile it's n into 25 over 100 or that's the same thing as saying n over 4 which gives us 80 into of 2500, you have to get over 4. That is 20. That's the 20th value. 20 is not the lower quartile. 20th value is the lower quartile. So we go at 20 here. 20 is the graph. We have that right here. This is 32. Okay. So lower quartile is 32. This is the lower quartile. Here we have 32. Likhtenge. So the result that we have from that is 4.5. That is the interquartile range. Yes, this is the interquartile range. Yes, it's called IQR. So we represent the interquartile range. That is 4.5. Okay. So uh, this is repeated very often. Interquartile range find karna. So this is how you do it. Now, in the second part of this, in the next part of this, you're asked about a few other things. How can I say this graph? Tha? In this part. Now, finally, before we end, let's look at this last part of this question. Let's figure out what we A bit. We have some space. All right. So we found the interquartile range and we found the median. I'm going to write them there. Median kya tha? Median was uh, 34, right? Median was 34, I think. And the interquartile range that we found was uh, 4.5. figure out Now let's do the last thing before we end our today's class. So now for the same question, we are given some more information here that there were 60 girls who also ran 200 meters. 
So the earlier data was for boys, 80 boys who ran 200 meters. We have these 60 girls who also ran 200 meters. The girl who took the longest time ran 200 meters in 40 seconds. So many times you have this kind of information that you can use to make a curve. Now, look at 60 girls in total. Its highest point is 60 on the other side. This is a new curve. Its highest point is 60 on the other side. It can't go up from it. Boys were going until 80. There were 80 boys in total. Girls are total 60. So, 60 is not going up from 60. That's the first thing. It says, the girl who took the longest time ran 200 meters in 40 seconds. So, highest point is here. 40 seconds corresponding to your point, 60. Right? 40 seconds was the longest time taken. By axis, we know what is the highest point, 60. X axis, we know what is the highest point, 40 seconds. 40 seconds is the highest point here. This is one point on the graph that we get from this. One point you have to see. This information we use, we have to draw a cumulative frequency curve. That's why I'm drawing that there. I'm plotting those points there. One point is 40 with 60. Then we have the girl who took the shortest time ran 200 meters in 28 seconds. Shortest time now, what is it? 28 seconds. 28 seconds के आपका ग्राफ जो है वो जीरो को टच कर जाएगा। राइट लोएस्ट पॉइंट तो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है जीरो होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर उसने बता दिया जो शॉर्टेस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है डेट इस एट 28 सेकंड्स। ये आपके पास एक और पॉइंट आ गया 28 के ऊपर। Does this make sense? This point is zero or 28 on the x-axis, zero on the y so here I'm writing here, these are the times, these are the community frequencies. Twenty-eight seconds. Twenty-eight seconds. है ना तो twenty-eight seconds से कम कितने होएंगे? Twenty-eight seconds से कम कितनों का time होएगा? Zero का, right? So community frequency के बात करें twenty-eight से कम हमारे पास यहाँ पे zero आ गया, ठीक है? The shortest होएगा आपने आज कहाँ पे करने x-axis के x-axis को that is the point that is given there. That's twenty-eight and zero. The lower quartile for the boys and the girls is the same. Okay. The lower quartile is the same. Lower quartile kya tha boys ka? Boys ka lower quartile humayara kya tha? We have that on the previous page. For the boys it was 32. Okay, 32 was the lower quartile. 32 is the lower quartile. Yani ke 32 jo hai, aapka x axis pe jo point hai. Usko kya correspond kar raha aega? 60 का 25 परसेंट, 25 परसेंट, 60 का 25 परसेंट कितना आएगा? 60 का 25 परसेंट कितना आएगा? Let's evaluate that here. 60 into 25 over 100. That gives you 15. तो जब यहाँ पे 15 होगा y axis के ऊपर, तो x axis पे क्या होना चाहिए? x axis पे 32 होना चाहिए. That is what you understand from this information. Lower quartile kya hai? Dono ka same hai. Lower quartile tha kya 32. Okay. So, jab hai 32 x axis ke upar, y axis pe kya hona chahiye? 15 hona chahiye? Because that is what we get when we divide 60 by 4. So, this 15. 15 ke upar humari ek point a gya. 32. 32 and 15, that is going to be right here. So, this point is 32 and 15. Okay. Next is the interquartile range for the girls is four seconds. If the interquartile range is four seconds, what does that mean about the upper quartile? आपको बता ना interquartile range क्या होती है? That is upper quartile minus the lower quartile. अगर interquartile range four है, upper quartile आपको नहीं पता. Lower quartile is thirty two. 
the upper quartile is going to be 36 exactly so 36 ke paas saath kya point aa raha hoga 60 ka 75% 60 into 3 and 60 into 3 over 4 kar dein ya pe 75 over 100 kar dein what do you get you get 45 so 36 or 45 that's another point that you have here 36 ke upar aap kaun sa point mark kar doge 45 That is going to be right here. ठीक है And then finally, uh, we can draw the graph now. ठीक है हमारे पास ये चार points आ गए Now we can draw a graph. Remember the shape of the graph looks the same. Commutative frequency curves की shape इसी तरह होती है हम उस तरह की एक curve draw कर देंगे यहाँ से which may look something like this. so that's our cumulative frequency curve for this case okay let's find the first time i'll just try it again yeah i think that was fine uh after 60 no 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 it will just stop here It'll just be like this. And that's it. You just stop at this point. This is your curve. Sixty is open, nahi jayegi, because sixty was the highest point, right? So you just stop at this point, and that's it. That's your commutative frequency curve for the girls there. Okay. So that's all that we wanted to do on statistics. We stop here at this point. I will see you again at uh, around six or seven thirty today in the evening, inshallah, when we will be doing probability.